ಭಿಭ್ಯತೆ ಲೋಕಮುಖೆ ನವಾಹ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಶ್ಯ ಸ್ಮೃತೆ ಅಹಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಭವ ಪ್ರವರ್ತೆ ಪರ ಅಸ್ತಿ ಅಸಂಸಾರೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಸೇಶ್ವರ ದ್ವೈತವಾದಿ ಯುಕ್ತ ವಾದ ಮೊತ್ತ ಅನ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲು ಕೋಟ್ ಚೇಸಿ ಪಾರಸ ಆ ಕೋಟ್ ಚೇಸಿ ಈ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದಿ ಇದು ಪರ ಅಸ್ತಿ ಪರಹ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಉನ್ನಾಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವ ಭಿನ್ನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜೀವುಡು ವೀಡಿ ಕಂಠೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಲಡು ವಿಜ್ಞಾನವಾಯುಡಿ ಕಂಠೆ ಭಿನ್ನಂಗಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೇಡು ಅನೇ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಅಂಗೀಕಾರ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಲಡು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಯಹ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಿತ ಸರ್ವವು ತಿಳಿಸುಣ್ಣಬಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಸರ್ವವಿತ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ದಾನಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತಾರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಪೋಪಕ್ಷ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವವು ನುಂಚಿ ಜನರಲ್ಗಾ ತಿಳಿಸುಣ್ಣವಾಡು ಸರ್ವವು ನುಂಚಿ ವಿವರಂಗಾ ತಿಳಿಸುಣ್ಣ ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಮೀರು ಬಂಗಾರದ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸುಣ್ಣವಾಡಿಗೆ ಆಭರಣಾಲ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಯಿತು ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ಬಾಗ ತಿಳಿಸುಣ್ಣ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗುರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೊಕ್ಕ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸುಣ್ಣ ಮಾಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಒಕ ಲಕ್ಷ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಹೋಗೇಸ್ತೆ ಒಕ ತೋಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಆರಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿ ಆ ಸಬ್ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಲೋ ಯೂಸೇಜ್ ಉಂಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಬ್ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಚಿಪ್ ಸಿಂಟೆಲ್ ಸಬ್ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಂಟೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಳ್ತೋಣೆ ಆ ಚಿಪ್ ಕಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಓರೋ ಸಬ್ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋದು ವೈರ್ ಗೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ಸಬ್ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಆ ಲೆಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಂತು ಲೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಸಿ ಬಂತು ಲೆಡ್ ಶೋಲ್ಡರಿಂಗ್ ಉಂಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪುಡು ಲೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಿಂದ ಕೊಡ್ತು ಲೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಗೆ ಅಂತ ಅದು ವೈರ್ ಕಿಂದ ಉಪಯೋಗಿ ಅದು ಶೋಲ್ಡರಿಂಗ್ ಚೇಸಿ ಬಂತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೋಯಿಂದ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಸ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತು ಥಿನ್ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಅದು ಚಾಲಾ ಥಿನ್ ಉಂಟುಂದಿ ಚಾಲಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ತಪ್ಪ ಉಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅದೆಂತ ಆ ರಕಂಗಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಥಿನ್ ಫಿಲಮ್ ನ ವಾಡ್ನೋ ಅದಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗಲವಾಡು ಬಡಿಗೆ ಆವರಣಾಲ ಮೆಳ್ಳ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಕಾಲ ಅದು ಬಡಿಗೆ ತಿಳಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲ ಉಂಟು ಬಡಿಗೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದು ಬಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಬಡಿಗೆ ತಿಳಿ ಏ ಈ ಆವರಣಾಲ ಮೊಳ್ಳ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದ ಬಡಿಗೆ ತಿಳಿ ಬಾಡ್ ಬಳಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಆವರಣಾಲ ಗುಂಚೆ ತಿಳಿಸು ಬೆದ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಇ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸು ಅಷ್ಟು ಈ ಆವರಣಾಲ ಫೋಟೋ ಅಂತ ತಿಳಿಸು ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಒಕಡಿಕಿ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಂಗ ಗೋಲ್ಡ್ ತಿಳಿಸು ಒಕಡಿಕಿ ನಾಮರೂಪವಾದ ಅತೀತವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ತಿಳಿಸು ಅದಿ ಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡ ಒಕಡಿಕಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ನಾಮರೂಪಾಲು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಒಕಡಿಕಿ ವಿಶೇಷ ನಾಮರೂಪಾಲು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಯೊಕ
చాలా బలంగా ఉన్నట్టు అన్నిటి బోర్డు చూడండి ఎంత బలంగా అనిపిస్తుందో రైతు వాళ్ళు ఆత్మీయత కూడా అలాగే ఉంటుంది చెప్పేవాడు ఎలా చెప్తున్నారు చూడండి ఆ మొత్తం చూస్తే ఇది జీవుడు మంత్రం అనేది జీవు కాదుగా జీవ భిన్నుడైన పరమాత్మ యొక్క మంత్రం కాలేదండి కాబట్టి జీవ భిన్నుడైన పరమాత్మ కాలేదు తర్వాత యహ అశనాయాపు పాసే ఏంటి అశనాయ అంటే ఆకలి పిపాస అంటే దాహం ఈ రెండింటినీ అతిక్రమించి ఉంటాడు అతి ఏది రెండింటికి పైన ఉంటాడు ఈ రెండు కూడా ఆ పరమాత్మని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఇప్పుడు చెప్పండి అశనాయ పిపాసకి అతి అతీతంగా ఉండేవాడు జీవుడా ఈ పరమాత్మ ఉంటుంది పరమాత్మ ఉంటుంది జీవుడు ఎలా ఉంటాడు ఎప్పుడు అశనాయ పిపాస ఉంటుంటాడు ఎప్పుడో శ్రీశాలు నేను కోసం సంజీవుడు నాలుగు కుకీల ప్యాకెట్ కూడా సంచరిస్తున్నారు మధ్యలో ఏదైనా ఆటలు వేస్తే మాత్రం వెళ్ళి ఈ వీలు తాడు అశనాయ పిపాస రెండు జీవుడు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాడు కాబట్టి అశనాయ పిపాస తీయతి అంటే జీవుడు ఎందుకు ఉంటాడు జీవ భిన్నుడైన పరమాత్మడే ఉన్నాడు అని శృతి తిప్పుకోండి అసంగో నహి సంజతే పరమాత్మ ఆకాశము ఉండి పడుతుంది దేనితోటి సంగము ఉండదు అంటే సంగము అంటే అతుక్కోవడం దేనికి అతుక్కోవడం అసంగా ఎందుకని హీ వికాస్ నా సంఖ్యత దేనితో అతుక్కోవడం కాబట్టి జీవుడు అవుతాడా ఏ దేనితో అతుక్కోకుండా అసంగంగా ఉండేవాడు జీవుడు అవుతాడా ఈశ్వరుడు అవుతాడా ఈశ్వరుడు అవుతాడు ఎందుకంటే ఈ జీవుడు ఉన్నాడంటే వీడికి కర్మ కర్మ చేస్తే కర్త కర్మ ఫలాలు పుణ్యాలు పాపాలు సుఖాలు దుఃఖాలు వీడు బతుకుతా అదే కదా కాబట్టి అసంగోనసే సంగతించండి అంటే వీడు కాదు పరమాత్మ ఏతస్య వా అక్షరస్య ప్రశాసనే దానికి సూర్యాచంద్రవసౌ విధృతే తిష్టత అది మంత్రం అక్కడ ఒక శంకర్లో ఒప్పించారు నేను మిగిలిన మొక్క నేను నా నోట్లో ఉంది కాబట్టి గమన ఆ ఒక్క మొక్కలో నోట్లో ఉంది అన్నీ ఉన్నాయని నా అభిప్రాయం కాదు అది మీరు నేను అందించాను హే గాంధీ గాంధీని యాజ్ఞ వచ్చే మహర్షి గాంధీని సంబోధిస్తాడు ఆవిడ అడుగుతుంది ఇప్పటికీ ఇంకా అడుగుతూ ఉంటాడు స్త్రీలకి గాయత్రి మంత్రం ఉంది అధికారం కలగాలి యాజ్ఞ వచ్చాడు జనక మహారాజు సభకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లోనే బృహదాన్ని ఉపకరిస్తున్నాడు గాంధీ అనే ఆవిడ ఒక ఒక ఆవిడ బ్రహ్మవాదిని అంటే బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మస్వరూపం తెలుసుకున్నాడు వాచక్ నవి అంటే వచ్చక్కు నువ్వు అనే ఆయన యొక్క కుమార్తె గాంధీ ఆవిడ ఏది నిలబడుతుంది అక్కడ ఉన్న మహాపండితులు అందరితోటి చెప్తుంది చూడండి మీరు మాట్లాడదు మీరు లేచినప్పుడు మీరు మాట్లాడదు అలా ఉన్నాడు నేను రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతాయి ఆ రెండు ప్రశ్నలకే ఆయన సమాధానం చెప్పాడా మీరు ఎవరు ఇంత మాట్లాడక్కర్లేదు లోపు చూసుకుని ఉండొచ్చు మీరు ఆయన్ని జయించలేదు ఆ రెండు ప్రశ్నలు మీకు సమాధానం చెప్పకపోతే ఓడిపోయాడు కాబట్టి యాజ్ఞవలుచ్చుడు మనం ఓడించి మనమే పండితులు ఉంటే ఎందుకు పెడతాం అయిపోతుంది అని అంటున్నారు మీకు అంగీకారమైన అయితే వాళ్ళందరూ ఉంటారు సరే అంటే ఆవిడ అందుకుంది మాంసం రాదు అప్పుడు ఆవిడ రెండు ప్రశ్నలు ఆవిడ ఎలా అడుగుతుందంటే కొన్ని బాణాలు పైన అడిగినా బాణాలు అంటే ప్రశ్నలు నీ మీద మిగులుతున్నా ఈ బాణాలు నీకు తగు నువ్వు ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పేవా పర్వాలేదు లేదా ఈ బాణాలు వంటి ప్రశ్నలు నువ్వు పరాజితుని చేసేస్తాయి రెడీనా అని అడుగుతున్నావు యాజ్ఞం అంటే ఆయన అడిగారు అప్పుడు పోవచ్చు దీనికి గార్గీ బ్రాహ్మణము దాంట్లో ఉంటుంది నాలుగు వర్షాలు కాబట్టి అక్కడ ఉంది వాక్యం హే గార్గీ ఆవిడ పేరు గార్గీ సంబోధనలో హ్రస్వ అంబార్థ్యో హ్రస్వ హ్రస్వ వస్తుంది హే గార్గీ ఓ గార్గీ అని సంబోధించి ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ అక్షర పరబ్రహ్మ అక్షర అంటే వినాశము లేని పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ యొక్క అధీనంలో శాసనంలో ఇదిగో ఈ సూర్యుడు ఈ చంద్రుడు ఆ శాసనంలో నిలబడి వాళ్ళు ఉండాల్సిన స్థానంలో ఉండి వాళ్ళ కర్మల్ని వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తున్నారు సుమా అని అక్షర పరమ అక్షర అనే పేరుతో పరమాత్మని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు ఎవరు యాజ్ఞవల్య మహర్షి కాబట్టి ఈ అక్షరము అంటే ఇది జీవ భిన్నమైన పరమాత్మ అవుతుంది జీవుడు ఎందుకు అవుతుంది అటువంటి పరమాత్మ కలదు కలడు అని ఇన్ వన్ స్ట్రోక్ ఇటు నిరీశ్వరవాదిని ఇటు అద్వైతవాదిని ఇద్దరినీ కూడా చలా చదువు చేస్తూ ఈ ద్వైతవాదిని మాట్లాడుతున్నాడు అటువంటి పరమాత్మ గాలడు 
జీవబంధమైన పరమాత్మ గలడు అని చెప్పడంతో అటు ఈశ్వరవాదికి సమాధానం చెప్పినట్టు అయింది అంటే అద్వైత ఏమైనా నోరుతుందా అని అలా ఖాళీ కదా కూర్చుని ఉన్నాడు కదా వాడు కూడా నోరంటే అది గురి లేకుండగా చెప్పేస్తున్నాడు ఎస్ సర్వేషు భూతేషు తిష్టం అంతర్యాపి అమృత సకల ప్రాణుల ఎందు ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడు లోపల స్థిరంగా ఉన్నాడు సకల ప్రాణుల ఎందు సర్వేషు భూతేషు తిష్టం ఆ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు ఆ భూత అంటే ప్రాణి ప్రాణి అంటే విజ్ఞానం అంటే ఆ ప్రాణి ఎందు ఉన్నాడు అంతర్యాపి లోపల ఉండి సమమును శాసిస్తున్నాడు అంతహ యమయతి యమయతి అంటే శాసిస్తున్నాడు అంటే అన్ని కన్ను చూసి ఇట్లా చెవి విని ఇట్లా చేస్తున్నాడు లోపల ఉండి అంతర్యాపి ఈ జీవుడు యొక్క ఈ దేహము ఇంద్రియము మనస్సు ఇవన్నీ నశిస్తాయి కానీ ఆ పరమాత్మ అమృత నశించాడు అటువంటి పరమాత్మ గాలడు అని మళ్ళీ ఇంకో మంత్రం సయస్తాన్ పురుషాన్ నిరుహ్య అత్యక్తాడు ఏ పరమాత్మ ఆ పురుషు వారు తన నుండి ప్రకటించి అతిక్రమించాడు ఆ పరమాత్మ పురుషుల నుండి జీవులను తన నుండి ప్రకటించాడు ప్రకటించి వాళ్ళందరికీ పైన శాసకుడుగా ఉన్నాడు వాళ్ళ లెవెల్లో పెడుకోలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు బుద్ధులే ఉంటారు కర్మ ఫలానికి లోపలే ఉంటారు వాళ్ళని తన నుంచి ప్రకటించిన ఈశ్వరులు కూడా వాళ్ళతో వాళ్ళు సమానం అయిపోలేదు వాళ్ళకి అతీతంగా శాసకుడుగా ఈ కర్మ ఫలములకు అతీతంగా ఆయన నిలిచి ఉన్నాడు నిరుహ్య అంటే ప్రకటించి అత్యక్రమ వాళ్ళందరినీ అతీతంగా ఉన్నాడు అని ఉపనిషత్తు చెప్తాం వీటన్నిటికీ రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు లేదు ఇది కూడా బృహదారణ్య ఉపనిషత్తే మోస్ట్లీ బృహదారణ్య ఇంక్లూడ్ చేయవచ్చు సవా ఏష మహాన్ అజ ఆత్మ ఈ ఆత్మ ఆత్మ అంటే పరమాత్మ అనే అర్థం జీవ భిన్నమైన పరమాత్మ అనే మీరు తీసుకోవాలి ఆత్మ అంటే జీవుడు అని తీసుకోకూడదు ద్వైతవాదులు ఆత్మ అంటే జీవ భిన్నమైన పరమాత్మ అని ఇంకా జీవ భిన్నమైన పరమాత్మ అంటే శైవద్వైతులు ఉంటారు అవ ఆ పరమాత్మ మా శివుడే అంటారు శైవద్వైతు అంతే ముందే వాళ్ళని స్టాల్ చేసి పెట్టకుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ అడ్డపడే అవకాశం కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసేసారంటే ఆత్మ అంటే విష్ణు హోనర్సు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీకు ఇంక ఛాన్సే లేదు బాబు ఆత్మ అంటే విష్ణు ఇది ఎక్కడ పంపించేవా ఆత్మ అంటే విష్ణు అంటే విష్ణు ఆత్మే పిలిచితే ఇది లింగ పురాణే లింగ పురాణంలో విష్ణువుకి ఆత్మ అని పేరు అనుంది నిజంగా మంచి స్వర్ణాశ లింగ పురాణంలో వారు మీకు వస్తారు ఇప్పుడు లింగ పురాణంలో వచ్చి ఎక్కడి నుండి వస్తారు లింగ పురాణం వీళ్ళకి కాకపోతే వెంకటేశ్వరుడు గారు కాలుకుంటే ఆయన ఏమన్నా దైనందిక పుస్తకం ఇస్తే చూసుకోవాలి ఎందో లేదు కూడా మీరు లింగ పురాణం కాబట్టి ఆత్మ అంటే విష్ణు కాబట్టి ముందే ఆత్మ అంటే దాన్ని మీరు ఆత్మ ఆత్మ అన్నారు అనుకోండి ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంచేత అవైలబుల్గా కాకుండా దాన్ని ముందే స్టాల్ చేసేసి పెట్టేసేయడం కాబట్టి ఇంకా ఎవరు దగ్గరికి రావడానికి వీలు లేకుండా ఆత్మ అంటే విష్ణు ఇప్పుడు జీవుడు అనడానికి వీలు లేదు శివుడు అనడానికి వీలు లేదు అలాగే పెట్టేశారు సో ఈ ఆత్మ ఉన్నాడే యశ ఆత్మ అంటే పరమాత్మ మహా పెద్దవాడు జీవుడు పెద్దవాడ జీవుడు పెసరవాడు అజహ పుట్టుక లేనివాడు జీవుడు పుట్టుతో ఉంటాడు పుట్టి పెట్టుతో ఉంటాడు రజ అజ పుట్టుక లేనివాడు వై నిశ్చయవాడు అనుమతి ఏష సేతు విధరణ ఇది ఇంకొక దృష్టి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ భూలోకం ఉంది అక్కడ ద్విలోకం స్వర్గలోకం ఈ రెండింటికి మధ్యలో సేతు ఒకటి సేతు సేతు అంటే బ్రిడ్జ్ ఈ బ్రిడ్జ్ని ఎలా భావన చేస్తారంటే ఈ రెండింటిని కలిపి ఉంచేది బ్రిడ్జ్ అని భావన చేస్తారు ఆ రెండింటిని కలిపి ఉంచుతారు ఆ బ్రిడ్జ్ కనుక కూలిపోతే ఇది ఇటు కొట్టుకుంటుంది అది అటు కొట్టుకుంది ఆ రెండింటిని కలపటి బ్రిడ్జ్ విధరణ అంటే గట్టిగా నీటి విశేషంగా కలిపి ఉంచేది సేతు హూ బ్రిడ్జ్ దీనికి భూమికి స్వర్గ భూలోకానికి స్వర్గలోకానికి లంకే కలిపి ఉంచేది ఎవరిది జీవుడ ఈశ్వర్ ఏష సేతు ఈ సేతు మీద ఒక మంత్రం ఉంది ఒక అధికరణ ఉంది 
అధికారం మనసుంటుంది నేను చెప్పే ఉంటాను పాఠం దగ్గర సర్వస్య వశి సర్వస్య శాఖ ఈ సకల జగత్తును తన వశంలో పెట్టుకునేవాడు సకల జగత్తును శాసించేవాడు ఈ శాఖ ఈశ్వరుడు ఎలా సంకల్పిస్తే అలా ఉంటుంది ఈ జగత్తు వశ తన వశంలో పెట్టుకుంటాడు అది ఎవరన్నది జీవుడైతే కాదు కాబట్టి అటువంటి ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఒక్క ఒక్క స్ట్రోక్లో ఇది నిరీశ్వరవాది ఇది అద్వైతవాది కూడా ఎన్ని తక్కువ అలాగే శేశ్వర ద్వైతవాది కొటేషన్ సంధిస్తుంది యా ఆత్మ అపహత పాత్మ విజరో మృత్యు ఈ జాలో కొటేషన్ ఆత్మ పాత్మ అంటే పుణ్య పాప పాపా వేరు పాత్మ వేరు పాప అంటే పాప పుణ్యం పాప ఆపోజిట్ కానీ పాత్మ అని పెడితే పుణ్యము పాపము రెండు ఉంటాయి పుణ్య పాపములు జీవులు ఉంటాయా ఈశ్వరుడు ఉంటాయా ఈశ్వరుడు ఉండవు జీవుడికే ఉంటాయి ఈ ఆత్మ అపహత పాపం పుణ్య పాపములు తొలగిపోయిన వాడు పుణ్య పాపముల యొక్క సంస్పర్శ లేని వాడు ఆత్మ అంటే పరమాత్మ విజరహ ముసలిదనము లేని వాడు విమృత్యు మృత్యువు లేని వాడు ఈశ్వరుడు అండి జీవుడికి జీవుడికి ఉందిగా ముసలిదనం ఉంది మృత్యువు ఉంది పుణ్యం ఉంది పాపం ఉంది కాబట్టి ఈశ్వరుడు తత్ తేజో సృజత తత్ అంటే ఆ పరమాత్మ తేజ అంటే తేజ అంటే మూడు ఉంటాయి దాంట్లో ఆకాశము వాయువు అగ్ని మూడు కలిపి తేజ అని పెళ్ళి ఆకాశము వాయువు అగ్ని కలిపి ఒకే ముద్ద చేయండి తేజ ఆ తేజస్సును సృష్టించు కాబట్టి ఎవడు సృష్టించాడు అండి ఆకాశమును వాయువును అగ్ని ఈశ్వరుడు సృష్టించాడా జీవుడు సృష్టించాడా ఈశ్వరుడు సృష్టించాడు అటువంటి ఈశ్వరుడు గాలడు ఆత్మవా ఇదమేక ఏవాద్ర ఆసీత్ ఈ ఆత్మ ఒక్కటే ఈ ఇదం అంటే ఈ జగత్తు అగ్రే సృష్టి పూర్వం ఉన్నందు ఏక ఆత్మ ఆసీత్ వై వా అంటే వై కింద వెలిగిస్తే వై అవుతుంది ఈ సృష్టిని చూసారా జగత్తు సృష్టికి పూర్వం ఇది ఎలా ఉండదు ఇది ప్రశ్న ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వెయ్యి ఆభరణాలు ఉన్నాయి ఈ వెయ్యి ఆభరణాలు ఎప్పుడు తయారు చేశారని నేను నిన్న తయారు చేశాను అంతకు ముందు నిన్న వెయ్యి ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి ముందు ఈ వెయ్యి ఆభరణాలు అంటే ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్స్ దాన్ని జగత్ అంటారు ప్రపంచం అంటారు ఆభరణ ప్రపంచం ఈ ఆభరణ ప్రపంచము ఎలా ఉండేది బంగారము వలె బంగారమై ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ సకల జగత్తు కూడా సృష్టికి పూర్వము ఏక అద్వితీయమైన పరమాత్మయై ఉండేది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆత్మ అంటే జీవుడు అవుతుందా పరమాత్మ అవుతుందా పరమాత్మ అవుతుంది దేవ భిన్నుడైన పరమాత్మ న నిత్యతే లోక దుఃఖేన బాహ్య ఇవి లోకం ఉంది ఈ లోకంలో ఎక్కడ చూసినా దుఃఖం లోకం ఏముందంటే దుఃఖం తప్పించేవాడు ఎటువంటి దుఃఖం ఉంటుంది ఏదో దుఃఖం దుఃఖము అంటే కూర్చుని ఏడుస్తున్నా అంటే మీరు అనుకోండి కూర్చుని ఏడిచి వాళ్ళు ఎక్కువ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు అలా పర్మనెంట్గా ఏడుస్తున్నాం ఇంకొకరు పైలో పనిచేసుకే తిరిగి వస్తూ ఉంటారు ప్యాంటు సంతలు వేసుకుని ఖరీదే డ్రెస్ వేసుకుని కారు వేసుకుని తిరిగి వస్తూ ఉంటారు వాడు దుఃఖంలో ఉన్నాడా సుఖంలో ఉన్నాడా అంటే మనకి ఎవరు చూస్తున్న సుఖంలో ఉన్నాడు అని చూస్తున్నాడు పైగా వాడు అంటే అసలు కూడా పైగా దేవుడికి మధ్యన అన్యాయం చేస్తున్నాడు కుమారుడు వీడు ఎంత సుఖపడిపోతున్నాడు అని వీడు అనుకుంటాడు అలా కూడా అనుకుంటాడు కానీ రహస్యం ఏంటంటే అంతలా తిరిగి వేస్తున్న కాలంలో తిరిగి వేస్తున్న వాడు కూడా దుఃఖంలో ఉంటాడు వాడు ఏదో దుఃఖం ఉంటాడు ఏదో దుఃఖం ఉంటాడు ఏదో కారు కారుకి పూజ చేసాడు కారు పూజ చేస్తాడు దేవాలయం తీసుకొచ్చి వాడు పూర్ కూడా ఆ పూ కూడా కాబట్టి ఆ ఊర్లో నేను తెలుసుకోవాలండి కనుక ప్రతివారు కాళ్ళు తిరిగిస్తున్నాం కదా అని వాడు సుఖి అన్నాను దుఃఖి లోకం అంతా దుఃఖమే ఈ లోకంలో ఉన్నవాళ్ళందరూ దుఃఖం దుఃఖంతో సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు కానీ ఒకడు ఉన్నాడు వాడు లోక దుఃఖేన నా లిప్యతే ఈ లోక దుఃఖము లోక దుఃఖము ఈ జగత్తులో ఉండే దుఃఖము వాడిని స్పృశించదు నా లిప్యతే లోక దుఃఖే ఎందుకో తెలుసునా బాహ్య ఈ లోకంలో భాగంగా ఉండడం పైన ఉంటాడు ఇది లేదు అంటే సరిపోతుంది కదా నీ ఈశ్వరుడు అని తెలుసుకుంటున్నాడు ప్రాణులకు అతీతమైన పరమాత్మ బాహ్య అంటే ప్రాణులకు అతీతమైన అర్థం పరమాత్మ ప్రాణుల దుఃఖంతో లేపం పొందరు అంటే విష్ణుతుడు 
ఎన్ని ఒకటా రెండా వందలాది శృతులు ఇత్యాది శృతి శతేభ్య అది చాలా మట్టుగా స్ఫూర్తులు చూసుకోండి భగవద్గీత చూసుకోండి అహం సర్వస్య ప్రభవ మొత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వాభివృద్ధే మహం వృధా భావ సమన్విత అని పూర్తి శ్లోకం ఇది తొమ్మిదో అధ్యాయంలోను పదో పదోధ్యాయంలో పదో అధ్యాయం ఆరంభం అక్కడ ఈశ్వరుణ్ణి ఎలా పనిచేయం చేశారంటే అహం సర్వస్య ప్రభవ ఇప్పుడు మీరు జగత్తును చూస్తున్నారా మీరు చూసి దృష్టికి పట్టుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఆభరణాల షాప్కి పెట్టుకున్నారు స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆభరణాల షాప్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు ఉంటే అక్కడ ఉండి చందన ప్రదర్శి ఏదైనా షాప్లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి అవి వెళ్ళినప్పుడు రెండు రకాల దృష్టి ఉంటుంది కార్య దృష్టి కారణ దృష్టి కార్య దృష్టి అంటే ఏమిటి ఇవి ఈ నెక్లెస్లు ఇవేమో ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి నోస్ రింగ్స్ అని ఆభరణాలు ఉండే వెరైటీ నుంచి ఉంటారు ఒకే గివెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆభరణాలు నెక్లెస్లు అవి చాలా ఉంటాయి వాటిల్లో ఇది బాగుంది ఇది బాగోలేదు ఈ ఫ్యాషన్ కొత్తగా ఉంది ఈ ఫ్యాషన్ బాగోలేదు అంటూ వాటిల్లో మీ మాంస ఇదంతా కూడా కార్య దృష్టి అనుకో కార్యం ఉంటే ఎఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ అదొక దృష్టి కారణ దృష్టి ఎందుకు కారణ దృష్టి ఎవరికి ఉంటుంది కస్టమర్స్ ఉండేది కార్య దృష్టి కారణ దృష్టి ఎవరికి ఉంటుంది షాప్ ఓనర్ ఉంటుంది వాడి వెరైటీ ఎవరు చూసుకోండి వాడే చూసుకుంటుంటే ఎంత బంగా అంత సేల్ చేసామని చూసుకో హౌ మచ్ గోల్డ్ వి హ్యావ్ సోల్డ్ అది వాడు కారణ దృష్టి వాడు ఈ వేళ ఎన్ని నెక్లెస్ అమ్మారు ఎన్ని ఇయర్ రింగ్స్ అమ్మారు అలాంటి పిచ్చి లెక్కలు వాడు వేసుకోండి వాడు అడుగుతాడు ఈ రోజు ఎంత బంగారం సేల్ అయింది అని అంటారు అంటే ఈరోజు లక్ష రూపాయలు బంగారం సేల్ అయింది అంటే మంచి కారణం ఇష్టం కాబట్టి మీరు ఏం చూస్తున్నారు లేకుండా కనుకొని నామరు పాత్రమైన కార్యాన్ని చూస్తున్నారా లేక ఈ కార్యము ఏ కారణం నుంచి ఈ కార్యము ఆవిర్భవించిందో ఆ కారణాన్ని చూస్తున్నారా ఎంత తేడా పడుతుందో చూడండి కార్య దృష్టి బంధిస్తుంది కారణ దృష్టి వివరిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బంగారం షాప్కే కార్య దృష్టిలో వెళ్ళి వాడు బంధులు ఉంటాడు వాడు బంధింపుడు ఉంటాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ షాప్లో ఉన్న ఆభరణాలు మీకు కావాలి జేబులో ఒక పైసలు అన్నీ అయిపోతున్నాయి బెంగా తీరా ఆ బంగారం నైంటీ నైన్ ఉంటాడు అది నైంటీ నైన్ ఉందో నైంటీ ఫైవ్ ఉందో అని అలో బెంగా అన్నీ పెళ్ళే మీరు ఆభరణాలు అన్నారంటే పెళ్ళే ఈ ఆభరణాలు పెట్టుకుంటే ఎవరైనా అపహరిస్తారేమో అదో భయం పెట్టుకోకపోతే బీరోలో దాచిపెట్టడం కోసం ఇంత ఖర్చు పెట్టుకోమా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అదో బెంగా అంత సమస్య ఆభరణం పెట్టుకుంటే దుఃఖం పెట్టుకోకపోతే ఎంత దుఃఖం కార్య దృష్టిలో ఉన్నవాడు బంధింపబడతాడు కారణ దృష్టిలో ఉన్నవాడు వాడు ఫ్రీ లిబరేటెడ్ అయ్యాడు ఈ ఆభరణాలు షాప్ వాడు ఉన్నారు వాళ్ళు పెట్టుకుని ఆభరణాలు వాళ్ళు అమ్ముతారు వాళ్ళు ఆభరణాలు పెట్టారు ఓ పాన్ షాప్ అతను అడిగారు టూ రోజులు ఎంత సిగరెట్ చూడాలో అని అడిగారు అంటే సిగరెట్లు లేని చూడాలి సార్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు సిగరెట్లు మేము అమ్ముతా ఉంటే మేము తాగుతున్నాం ఈ డ్రగ్ డీలర్స్ ఉంటాం అంటే వాళ్ళు డ్రగ్ తీసుకోవాలి ఎందుకండి అబ్బాయి అది మంచిది చేస్తారంటే అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అది మనం కారణ దృష్టి లిబరేట్ చేస్తుంది కార్య దృష్టి బంధిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ జగత్తులో చూసేప్పుడు మీకు ఏం చూస్తున్నారు మీరు మీరు టూరిస్ట్ ఉంటాడు టూరిస్ట్కి భక్తుడికి తేడా ఏంటి టూరిస్ట్ ప్రకృతిని కార్య దృష్టితో చూస్తాడు ఇదో ఈ పార్క్ బాగుంది ఇక్కడ పిక్నిక్ తీసుకోవచ్చు ఇదేమో టూరిస్ట్ స్పాట్ ఇక్కడికి మనం ప్రయాణం చేసి వచ్చి ఆ టూ అవన్నీ చూస్తే మీకు ఎంజాయ్ ప్రకృతిని భోగ దృష్టితో చూస్తాడు ప్రకృతిని నామరూప దృష్టితో చూస్తాడు భోగ దృష్టితో చూస్తాడు ప్రకృతిని ఎవరైతే భోగ దృష్టితో నామరూప దృష్టితో చూస్తాడో దానికే కార్య దృష్టి అలా ఎవరైతే చూస్తాడో వాడే సంసారం కాబట్టి నువ్వు నామరూపాలను చూడకు కార్యము చూడకు ఈ కార్యము వెళ్తారు అనే కారణాన్ని చూడు పర్వతం అనుకోండి ఈ పర్వతము నాకు కారణం ఏంటి ఈ ఉద్య ఈ అడవి ఉన్నది ఈ అడవికి కారణం ఎవరు కారణాన్ని చూడాలి ఈ గ్రహములు నక్షత్రములు భూగోళము 
संसार प्रकृति वायु आकाश अग्नि जलम वीट की कारण दृष्टि तो चूड़ा कारण दृष्टि ट्रई चुट कृष्टि तो चूड़ा चूस्ते यू ट्रांसपोर्ट युवर सफरेंट वेलम हय्यर वेलम संसार अभी भक्ति अभी सामज में चलाबड़ी दिन गौरव दकामडेटे प्रयत्न चेयरि दकामडेट अकामडेट अव कष्ट लेकिन अकामडेट जनरस दकामडेट पूर्ति तिस्क बहुत तिस्कृत आवरण बंगार बंगार मैन तब अच्छा भूमि सूर्य विूर्य मंत्रो मंट ओ मुद वि सूर्य बंगार बंगार आ मुद अदे भूमि आ मुद राव मुद्द कूल कोई चोट बंगार कोई चोट तक बंगार अला डिस्ट्रिब्यूट दिटे एक्व बंगार न्यूजीला न्यूजीला आस्ट्रेलिया सब आफ्रिकन कंट्री दे मै मैक्सीम को मैक्सीम को कंस्यूम इंडिया मैक्सिमम गोल्ड प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वन मैक्सिमम गोल्ड प्रोडक्शन అక్కడ ఆ పర్వతాల్లోను అక్కడ ఆ సోయిల్ లో ఉంటుంది అంటే ఈ గోల్డ్ చూడండి అప్పుడు ఇంకా నెక్లెస్ లేదు నెక్లెస్ ఇంకా నెక్లెస్ ఏంటి వి ఆర్ వి లవ్ వి లెఫ్ట్ ది నెక్లెస్ బిహైండ్ లాంగ్ బ్యాక్ నేను మరి ఆ పర్వతాల్లో గోల్డ్ ఎక్కడ ఉంది సూర్య నుంచి విడిపోయినప్పుడు వచ్చింది ఓ మై గాడ్ సూర్యుడు ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది గోల్డ్ हईड्रोजन गैस तो प्रारंभ हयर एलिमेंट फ्यूशन फार्म हईड्रोजन न्यूक्लियर दी हिम फार्म हिम इंको दी अला कॉर्बन कॉर्बन दी ऐरन मेटल हेवी मेटल अला क्रम गोल इज वेरी स्टेबल और सारी गोल फार्म अंत गोल अभी मारक चंद मिचुमिच मारक चंद अभी सूर्य अलावे सूर्य हईड्रोजन नीचे गोल मैं सूर्य हईड्रोजन एक्टिंग अहम सर्वस्व प्रभाव दी कारण दृष्टि मिम्मेदी ईश्वर ने सर्व उपाधान अहम सर्वस्व प्रभाव कारण कारण दृष्टि कारण दृष्टि उन्नतेश्वर अभवे चाल मंजी बात बैठक को आबंधी स्टेट मैं फस्ट हाफ सैकड़ हाफ चूस मत सर्व प्रवक्त इकड मल्लि चलन दृष्टि चालक दृष्टि दृष्टि चल इन फैन फैन बाग दिखे ये कंपनी उषा फैन चल गाड़ी वेस कंफर्टबल ने फैन वे रूपये इच्छुक ना फैन वीलू पड़ता पर्मीशन वेरे स्विच नैने वे इदंत संसार दिन संसार दाने चलन दृष्टि अटे दृष्टि चलन मेरे आ चलन अनकूल लेकिन प्रतिकूल दृष्टि चलन 
కానీ చావకుల మీద దృష్టిస్తున్నారు ఆ చలనాన్ని చలనాన్ని కఠిన్ల చేసినది ఎవరు చాలక చాలా జాతి ఇది చాలక ఆ చలనాన్ని కలిగించేది ఎవరు దాని మీద దృష్టి ఉంది అనుకోండి మీ దృష్టి చలన దృష్టి నుంచి చాలక దృష్టి షిఫ్ట్ అయిన వెంటనే ఇస్ ఎ కంప్లీట్ షిఫ్ట్ ఫోకస్ లో కంప్లీట్ షిఫ్ట్ ఆ షిఫ్ట్ ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇట్స్ వెరీ రిమార్కబుల్ షిఫ్ట్ రివల్యూషన్ షిఫ్ట్ ఆ షిఫ్ట్ వచ్చేసిందంటే వాళ్ళు సంసార బంధం దిగిపోతారు బయలుపోతారు ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ దిగుతారు ఫ్యాన్ మీద దృష్టి ఉంటుంది తప్ప చలన దృష్టి ఉంటుంది తప్ప చాలక దృష్టి ఉంటుంది ఈ ఫ్యాన్ కంపెనీల వాళ్ళు కూడా మన చలన దృష్టిని వాడు ఎక్స్ప్లైట్ చేసి బిజినెస్ చేస్తారు మనం ఫ్యాన్ కొనేప్పుడు కూడా చలన దృష్టితో కొంటాం ఆ చాలక దృష్టి మనం కొంటాం ఫ్యాన్ తిరుగుతుందంటే బాగా తిరుగుతుందా గాలి బాగా వేస్తుందా అని ఆలోచించుకుంటాడే కానీ ఈ చలనం వెనక్కాల ఉన్న పవర్ ఏంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ క్యామెరా ఎప్పుడైనా ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఇప్పుడు కొన్ని ఫండమెంటల్ ఫ్రూట్స్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెరీ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ మీరు ఈ చలన దృష్టి నుంచి చాలక దృష్టి ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ కానీ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ కానీ ఎనీ ఛార్జ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫ్లో ఇట్ మోస్ట్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో when an electron jumps it leaves a positive charge behind positive charge behind it leaves antak venakkal nunchi electron ipudu jump chestundi appudu a positive charge em avutundi telaku da venakkal o positive charge create avutundi eh antak venakkal nunchi electron ipudu jump chese appudu ee positive charge telaku poyi daani venakkal o positive charge create avutundi ante ante electrons munduku velutunte పాజిటివ్ ఛార్జీలు వెనక్కి జంప్ చేస్తున్నట్టుగా ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇట్స్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ యాజ్ ఎ అట్వాన్స్ ఫార్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ దట్ ఈస్ కాల్ ఎలక్ట్రిసిటీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ బయట ఛార్జెస్ ఆర్ మూవింగ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ యు ఆర్ టు వెరీ డీప్ క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ దాంట్లో ఉంది అసలు అలా ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈశ్వర కాబట్టి చలన దృష్టి బంధిస్తుంది చాలక దృష్టి లిబరేట్ చేస్తుంది మీరు గాలి వేస్తుంది గాలి వేడి గాలి వేస్తుంది చల గాలి వేస్తుంది కలుపు తీసి గాలి బాగా వేస్తుంది ఈ ఇంట్లో మీకు గాలి మంచిగా వస్తుంది ఆ ఇంట్లో మీకు గాలి కాదు కాబట్టి ఇల్లు మంచిది ఆ ఇల్లు మంచిది కాదు అని మనం సంసార దృష్టితో గాలిని చూస్తామే తప్ప ఈ గాలి దాన్ని గాలిని చాలకుడు ఎవరు గాలి మించి ఇట్లా చేసేటప్పుడు గాలి మించుతోంది గాలి మించున్నట్లు చేసేటప్పుడు చాలకుడు ఎవరు ఆలోచించారు నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి వీటిని ప్రవహింపజేసేటప్పుడు సూర్యుడు వేయించి అస్తమిస్తున్నాడు ఎవరు సూర్యుడు దేశాస్మాత్ వాత స్వపతే గాలిని మించున్నట్లు చేయున్నది ఎవరు చాలకుడు అంట చాలక కహ చలనం మీద దృష్టి పెట్టకు చాలకుడు మీద దృష్టి భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతాం దీన్ని అలా తిప్పి తేవా చాలకుడు ఎవరు చాలకుడికే ఈశ్వరుడు అవుతుంది కాబట్టి భక్తి అంటే కార్య దృష్టి నుండి కారణ దృష్టికి షిఫ్ట్ అవ్వడం చలన దృష్టి నుండి చాలక దృష్టికి షిఫ్ట్ అవ్వడం కార్య ఆ సర్వ కారణం ఉపాదానం సర్వా జగత్తుకు ఉపాదానం ప్రభవ జగత్తుకి చాలకు అంతర్యామి చాలకు అది ఈశ్వరు అహం సర్వస్య ప్రభవ మత్త సర్వం ప్రవర్తత ప్రవర్తత అంటే చలతి చట్ట అని శృతి స్మృతి భగవద్గీత అనే స్మృతి కూడా జీవభిన్నుడైన ఈశ్వరుణ్ణి చెప్తోంది అని ఇక్కడ వాది యొక్క సిద్ధాంతం పరహ అస్తి అసంసాది శృతి స్మృతి న్యాయేభ్యశ్చ న్యాయం కూడా చెప్తారు న్యాయం ఎలా చెప్తారంటే దీనికి డెకార్టేస్ లాజిక్ అని ఉంది ఎప్పుడైనా డెకార్టే ఫిజిక్ ఉంటారు ఫిలాసఫర్ ఉన్నాడు 
ఆయన లాజిక్ ఏడుతుంటే ఒక ప్రసాదం కనుక వీళ్ళు ఎదుర్కొన్నా కనపడితే ఇట్ మస్ట్ బీ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ వితౌట్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ ప్యాలెస్ ఏ ఫోన్ ఏ ప్యాలెస్ ఇంప్లైస్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ అలాగే ఈ జగత్ అనే ప్యాలెస్ లాంటిది చాలా ఆర్గనైజింగ్ గా క్రియేట్ అయి ఉన్నది ఇట్ ఇంప్లైస్ ఎ గాడ్ ఇది డెకార్టే లాజిక్ ఇంత అర్థమైన లాజిక్ ఎందుకంటే ఈ లాజిక్ బట్టి ఏం వస్తుందో తెలిసిన ప్యాలెస్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్కిటెక్ట్ కదా ఈ ఆర్కిటెక్ట్ ప్యాలెస్ లో ఉంటాడు ఇంకో ఎక్కడో ఉంటాడు ఆ ప్యాలెస్ లో నటించుకున్న రాజుగారు ఎవరో ఉంటారు ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడు ఎక్కడో ఉంటాడు ఒకప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్ ఇంకో దేశంలో కూడా ఉండొచ్చు దుబాయ్ లో బుజుక్ అనే ప్యాలెస్ ఒకటి పెట్టారు తయారు తమ్మిది దాని ఆర్కిటెక్ట్ గా లండన్ లో ఆయన లండన్ లో ఉంటాడు ఆయన ఆ ప్యాలెస్ లో ఉంటాడు అది డెకార్టే లాజిక్ అలాగే ఇది ఎక్స్ట్రా కాస్మిక్ గాడ్ ఈ కాస్మాస్ అన్నది ప్యాలెస్ అయితే గాడ్ ఏమవుతాడు ఎక్స్ట్రా కాస్మిక్ గాడ్ దిస్ ఇస్ ది డెకార్టే లాజిక్ ఈ లాజిక్ నే మనం బయట వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఏదో పురాణం పేరుతోటో లేదో ఏదో పేరు చెప్తూ ఉంటారు డెకార్టే లాజిక్ పెద్ద లాజిక్ ఇది ఒకరికి శ్రుతులు స్మృతులు న్యాయం అంటే యుక్తి లాజిక్ డెకార్టే లాజిక్ మొదలైన లాజిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని బట్టి మనకి తెలుస్తోంది మరహ అస్థి పరమాత్మ కాలడు పైగా సత్య కారణం జగత ఆ పరమాత్మ జగత్తునకు కారణం అని శేష్వర ద్వైతవాది సిద్ధాంతం చేశారు అప్పుడు దీని మీద నిరీశ్వరవాది అభ్యంతరం అద్వైతికి ఉంటే రాదు అద్వైత చెట్లు వస్తారు అలా దెబ్బలాటలన్నీ అయిపోయి వాళ్ళకి ఆయాసం వచ్చి కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చి ఓ మాట చెప్పేసి ముందుకు అది వస్తుంది తర్వాత వస్తుంది నిరీశ్వరవాది ఊరుకోడు ఆయన అది నిరీశ్వరవాది యొక్క అబ్జెక్షన్ అది సరికాదు అని శేష్వర ద్వైతవాది దాని సమాధి నిరీశ్వరవాది అంటాడు ఏమైనా కథం దాని వెళ్ళి మందుకొచ్చాము అక్కడ మంత్రం చూసుకోండి మంత్రం ఏముంది ఏమేవ అస్మాదాత్మన సర్వే ప్రాణ సర్వే లోక సర్వే దేవ సర్వాణి భూతాన్ని విజయించారంటే ఎందుకుగా అలా అయితే బాన్ ఫైర్ నుండి ఇంద్రులు అలాగే పైకి వస్తాడు అలాగే ఈ ఆత్మ నుండి ఏ ఆత్మ అంటే విజ్ఞానమైన యొక్క ఒక వ్యవస్థగా ఆత్మ అంటాడు ఈ ఆత్మ నుండి ఏ సకల ప్రాణములు సకల సకల భూతములు సకల ప్రాణులు తెలుగు సకల ప్రాణులు భూతములు అన్న ప్రాణులు సకల లోకములు ఇవన్నీ కూడా పైకి అలాగ ఉద్భవిస్తాయి పైకి వస్తాయి అని చెప్పింది కదా శృతి నువ్వు వైదికుడే కదా వైతవాని కూడా శృతి అలా చెప్పిందని మేమేమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము సంసారం నుండి ఏ వస్తుంది సృష్టి సంసారిన ఏవ సంసారిన పంచమే కవచం సంసారిన సకాశాత్ సంసారం నుండి ఏ వస్తాం సృష్టి ఏమండి మార్కెట్ ఉందనుకోండి ఇంకో ఆర్నమెంట్స్ మార్కెట్ ఉంది ఆర్నమెంట్స్ మార్కెట్ చందన ఆర్నమెంట్స్ ఆర్నమెంట్స్ మార్కెట్ షాప్ దాన్ని దేవుడు సృష్టించాడా దేవుల యొక్క కామన్ సృష్టించాడా దేవుడు కామన్ సృష్టించాడు దేవుడు మోసం అవసరం లేదు పేద టూరిజం ఇండస్ట్రీ బస్సులు బాత్రూ రైల్వే వెళ్తూ ఉన్నారు టూరిజం ఇదంతా ఈ టూరిజం జీవుని యొక్క ఆకాంక్ష సృష్టించిందా లేకపోతే దేవుడు సృష్టించిందా ఈ దేవాలయాలన్నింటి దేవుడు కట్టుకున్నాడా జీవుని యొక్క ఆకాంక్ష కట్టిందా దేవాలయాలు సృష్టించింది అప్పుడు దేవుడా జీవుడా సంసారం సర్వము సంసారం నుంచే ఉంటుందని మేము చెప్పాం కదా పైగా మంత్రం కూడా అలాగ నిరూపిస్తుంది ఏమో ఉత్పత్తి దర్శకత ఈ సంసారం నుండి ఏ సర్వము పూర్తుంది అని మంత్రం చెప్పిందని మేము చెప్పాం కదా మళ్ళీ మీ కథ నువ్వు మొదలుకు వచ్చాం మళ్ళీ ఏదో జీవ భిన్నుడైన పరమాత్మ అంటూ విజ్ఞానమైన కింద పరమాత్మ వేరే ఉన్నాడు అంటాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు పరమాత్మ వేరే రాదు అది నిరీశ్వరవాది యొక్క పూర్వపక్షం నా అది అంగీకారం కాదు అని మళ్ళీ వీడు కూడా శేష్వర ద్వైతవాదే శేష్వర ద్వైతవాదే అద్వైతవాది గురించే రాదు ఇంకెప్పుడే నేను 
ద్వైతవాది వస్తాడని కంగారు పడతారు ఇప్పుడు శేషరుడు ద్వైతవాది అని స్పష్టంగా రాశాను ఈ శేషరుడు ద్వైతవాదికి ఆయాసం వచ్చాక అప్పుడు అద్వైతవాది వస్తాడు తోడు హెడింగ్ ఉంది అక్కడ హెడింగ్ లో పరమ సిద్ధాంతం అద్వైతవాది కూడా వస్తుంది ఈ శేష్వల ద్వైతవాది ఈ పురాణం కింద ఉంటుంది బాగుంది వాళ్ళు చెప్తే శంకరుడు శేష్వల ద్వైతాన్ని ప్రదర్శిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఈ ఈ ద్వైతవాదులు ఎవరు ఆ స్థాయికి కూడా చేరుకోలేదు అంత అద్భుతంగా ఆ శేష్వల ద్వైతాన్ని నిరూపిస్తారు ఫైనల్గా తిరస్కరిస్తారు ఎనివే యశోంతర హృదయ ఆకాశీ మనస్ ప్రకృతత్వాత్ అస్మాదాత్మన పరస్యమర్శ ఇక్కడ ఏమేమ అస్మాదాత్మన సర్వే ప్రాణా ఎక్సెట్రాచ్చరంతి అన్నది వాక్యం మీరు ఆ వాక్యం మర్చిపోకండి దాని మీద చేర్చాలి ఇదే విధంగా అంటే బాన్ఫైర్ నుంచి వెలుగులు వచ్చినట్టుగా ఈ ఆత్మ నుండియే సమలోకంలో ఉద్భవిస్తున్నాయి అన్నది వాక్యం అది చూపించి ఆత్మ అంటే సంసారి అని అర్థం చెప్తాడు నిరీశ్వరం విజ్ఞానుడు విజ్ఞానుడు అంటే సంసార సంసారం నుంచే సర్వం ఉంటుంది అని చెప్పాడు కదా అని నిరీశ్వరవాది యొక్క అబ్జెక్షన్ దాని మీద సిద్ధార్థి సిద్ధార్థం అంటే శేష్వర ఉద్భవితవాది అంటున్నాడు అంటే అక్కడ ఆత్మ అంటే దేవుడు రాదు విజ్ఞానమైన కాదు ఎందుకంటే ఆ వెనకాల విజ్ఞానమైన ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఆక్రమంతో దీని ముందు చర్చింత ఎవరి గురించి విజ్ఞానమైన గురించి ఆ విజ్ఞానమైనడే ఈ ఆత్మ అవుతాడు కాబట్టి విజ్ఞానమైన నుంచే జగత్ తప్పుతుంది అని నిరీశ్వరవాది అర్థమైంది వీడంటాడు కాదు చూపకుండా ఈ మంత్ర ఆఖరి మంత్రానికి ముందు ఏముందంటే హృదయము అనో మంత్రం మీరు చూసారు ఆ మంత్రం ఆ మంత్రం ఏమిటంటే యహ ఏష అంతర హృదయ ఆకాశ అవునా ఆకాశం అంటే బయట కాదు హృదయంలో కూడా ఆకాశం కాదు అంత హృదయే ఆకాశ ఆకాశంలో ఏముంటాయి వస్తువులు అన్నీ ఉంటాయి అంతే కదా ఆకాశం ఉంటే ఏమిటి వేర్ యూ కీప్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ కాల్ ఆకాశం ఇప్పుడు కారు ఉంది కారు ఎక్కడ ఉంటుంది ఆకాశంలో ఉంటుంది కాంపౌండ్ వాళ్ళు బయట పెట్టినా రోడ్డు మీద పెట్టేస్తారు కారు రోడ్డు మీద పెట్టినా ఆకాశంలోనే ఉంటుంది కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఒకరు పెట్టుకున్నా ఆకాశంలోనే ఉంటుంది గరాజ్లో పెట్టినా ఆకాశంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి బయట పెడితే కారు ఆకాశంలో ఉంటుంది లోపల హృదయంలో ఒక ఆకాశం కాలదు అది మీ కల తెలుసు అంటే చూడు నీ హృదయం లోపల కారు ఉందా లేదా కాబట్టి గరాజ్లో ఉందో వాళ్ళు ఇంత వీడు హృదయంలో మాత్రమే ఎప్పుడు ఉంటుంది వీడు స్వప్నంలో కూడా ఆ కారు చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి హృదయంలో కారు ఉందంటే కారు ఎక్కడ ఉంటుంది ఆకాశంలో ఉంటుంది కారు హృదయంలో ఉంది అంటే హృదయంలో ఆకాశంలో ఉండాలి యహాష అంతర హృదయే ఆకాశ అని హృదయం లోపల ఒక ఆకాశాన్ని మనం అక్కడ చూసాం మంత్రం ఆ ఆకాశంలో దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఆ మంత్రంలో అది ద్వైతవాది యొక్క ఎట్రోపెంటేషన్ ఆకాశంలో విజ్ఞానం వేయడం కాదు విజ్ఞానం వేయడం ఉంటాడు దేవుడు రెండు పక్షులు ఉంటాయి చెప్తుంది ఇప్పుడు విజ్ఞానం వేయడం ఎలాగో ఉంటాడు ఒక ఆత్మంలో ఉంటాడు విజ్ఞానం మెయిన్గా దేవుడు ఉంటాడు ఇప్పుడు మీరు దేవుడిని ధ్యానం చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎవరు ధ్యానం చేస్తున్నారు నేను నేను ఎక్కడ ఉంటాడు హృదయంలో ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నారు దేవుడిని ఆ దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు హృదయంలో ఉంటాడు ఉన్నాడు నేను నేను ఉన్నాడు దేవుడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆ హృదయంలో ఉన్నవాడు దేవుడు విజ్ఞానమయుడు కాదు శేషుల ద్వైతవాది యొక్క ఆత్మడు ఆ దేవుడికే పరామర్శ ఏవమేవ అస్మాదాత్మన అంటే హృదయంలో ఉండే విజ్ఞానమయ నుంచి జగత్తంతా వచ్చింది కాదు ఆ హృదయంలో విజ్ఞానమైన హృదయంలో ఆకాశంలో ఉన్నాడే దేవుడు ఆ దేవుడి నుంచి జగత్తంతా వచ్చింది అని అర్థం అంతేగాని హృదయంలో ఆకాశం ఉంటే ఇంకా అది విజ్ఞానమయుడే ఆ విజ్ఞానమయ నుంచే జగత్ వచ్చినట్టుగా ఏమి చెప్పకూడదు కాబట్టి ఏవమేవ అస్మాత్ ఆత్మన అస్మాత్ అన్నది సర్వనామ ఈ ఆత్మ నుండి అక్కడ ఈ అంటే విజ్ఞానమయుడు కాదు జ్ఞానమైన యొక్క హృదయంలో ఆకాశంలో ఆ చిదాకాశంలో ఈశ్వరుడు కలడు ఆ ఈశ్వరుడి నుంచి ఈ జగత్తు వచ్చింది అని అర్థం కాబట్టి ఆత్మ అంటే దేవుడు 
ఇది దేవుడి ప్రకరణం కాదయ్యా ఇది విజ్ఞానమైన ప్రకరణం అంటే విజ్ఞానమైన ప్రకరణం కాదు దేవుడి ప్రకరణమే ఎందుకని హృదయ శాంత ఆకాశే ఉంది అక్కడ హృదయాకాశంలో ఉండేది దేవుడే అని అంటాడు ఇది యుక్త పరశ్యైవ పరామర్శ ఇప్పుడు అస్మాదాత్మన అన్న దాంట్లో ఈ ఆత్మ అన్నప్పుడు ఈ ఆత్మ విజ్ఞానమయుడా ఈ ఆత్మ దేవుడా ఎందుకంటే హృదయాకాశంలో ఇద్దరు ఉంటారు అన్నప్పుడు మీరు సందర్భాన్ని బట్టి చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆత్మ నుండి సర్వలోకములు పుడుతున్నాయి అని ఉంది వాక్యం అప్పుడు ఈ ఆత్మ విజ్ఞానమైన అవుతుందా దేవుడు అవుతుందా రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నప్పుడు ఏం తీసుకుంటాను దేవుడిని తీసుకోవాలి విజ్ఞానమైన తీసుకోవాలి నాకు ఎదురై ఇద్దరు ఉన్నాడు అంటే ఒక ఆయన ఆర్డర్ వేయగానే మొత్తం సైన్యం అంతా కదిలి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఆ గదిలో ఆ ఆర్డర్ వేసిన వాడు ఎవరు రాజా లేకపోతే సేవకుడు అలాగే హృదయంలో జ్ఞానమైన ఉన్నాడు అనే కామన దేవుడు కూడా ఉన్నాడు ఈ ఆత్మ నుండి సకల జగత్తు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఆ ఆత్మ ఎవరో తను విజ్ఞానమైన కదా ఈశ్వరుడు ఉంటాడు ఈశ్వరుడు పరమాత్మ అవుతాడు జీవాత్మ అవడం అదే యుక్తి యుక్తంగా ఉంటుంది అంటే ఈ ద్వైతవాదం ఉందా విని మీరు ఇవాళ ద్వైతగా ఇంటికి వెళ్ళకంటే ఎంత కూడా పూర్వపక్షం అలంకృత్య శిరచ్ఛేద ఇంతలో ఉంటే శిరచ్ఛేదం చేయడానికి ముందు అలంకారం చేస్తున్నాం అలంకారం చేసేప్పుడు రామ రామలీల రామలీల చేస్తాం రామలీలలో రావుడు నుండి బొమ్మని అలంకారం చేస్తాం పొద్దున్న మొదలు పెడతాం రాత్రి పది గంటల దాకా అలంకారం చేసి అప్పుడు నిప్పు పెడతాం కాబట్టి ఇప్పుడు అలంకారం చేసే స్థితిలో అసలు ఇది హృదయ ఇది ఆకా ఇది విజ్ఞానమయ ప్రకరణం కాదు ఇది ఇది పరమాత్మ ప్రకరణమే కాబట్టి ఇక్కడ అస్మాదాత్మ అంటే పరమాత్మ నుండి ఏనా ఎందుకో తెలుసిన అసలు ప్రశ్న ఉండొచ్చింది క్వైష తదా తదా అప్పుడు అంటే సుషుప్తి ఎందు ఏషా ఈ విజ్ఞానం ఎక్కువ అభూత్ ఏ అధిష్టానం ఎందు ఉన్నాను ఎక్కడ ఉన్నా అంటే కుర్చీలో ఉన్నాడా టైం మీద ఉన్నాడా అలా కాదు ఏ అధిష్టానం ఎందు ఉన్నాను అని ప్రశ్న దానికి సమాధానం ఏమిటంటే వీడు పొరుకున్నవాడికి ఓ హృదయం ఉంది ఆ హృదయంలో ఓ ఆకాశం ఉంది ఆ ఆకాశంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు జీవుడి కంటే భిన్నంగా ఓ పరమాత్మ ఉన్నాడు ఆ పరమాత్మ ఎందు ఈ జీవుడు అధిష్ఠిత ఉండేను అని సమాధానం చెప్పాను అది మొత్తం ప్రకరణ అంతా ద్వైతాన్ని మార్చేయచ్చు అలా మార్చేస్తాను ప్రకరణ అంతా ద్వైతంగా మార్చేయచ్చు అది వాటి తీసుకుని సో నిరీశ్వరవాదిని ఖండిస్తున్నాడు అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఒకదా పట్టిస్తాను అంతేతనే నిరీశ్వరవాదిని ఖండించాలనే బెంగాల్లో ఎక్స్పీడియన్సీ అంటారు తాత్కాలిక ప్రయోజనం కోసం నిరీశ్వరవాదిని ఖండించడమే నాకు కావాల్సింది అందుకోసం నేను ద్వైతంతో భోజనం కలుపుతాను అంటే ఫైనల్గా వీడు నిరీశ్వరవాది అవతలికి పోవచ్చు కానీ వీడు ద్వైతంలో బతుకుతాయి కాబట్టి నిరీశ్వరవాదిని ఖండించడానికి ద్వైతాన్ని ఆశ్రయించకుండా అంటే నేను సొంతంలో నిరీశ్వరవాది నేను ద్వైతవాదిని చూపించి ఫైనల్గా పరమ సిద్ధాంతాన్ని చెప్తాను నేను ఈ ఆధునిక సమాజంలో ఉండే ఒక సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ పాలిటిక్స్ ఎవడో నిరీశ్వరవాది ఉంటాడు వాడిని అప్రోచ్ చేయడం కోసం మనం ద్వైతవాదితో భుజం కలిపి అనుకోండి నిరీశ్వరవాది అవతలకు పోతాడు వాడి చెప్పి మాటలు చెప్పి అవతలకు పోతాడు ఈ ద్వైతవాదితో భుజం కలిపితే మీ అద్వైతం మందితం అది ఆ దోషం రాకూడదు ఇంకొక డైగ్రేషన్ కోసం పాలిటిక్స్ డైగ్రేషన్ హిందూ పాలిటిక్స్ అంటారు అలా ఉంచండి సో మళ్ళీ టాపిక్లోకి వస్తే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఏం చెప్పారు ఈ హృదయం కలదు ఈ హృదయం లోపల ఈ విజ్ఞానమయుడు ఆ పరమాత్మలో విలీనమై ఉన్నాడు ఆ పరమాత్మగా ఆకాశం ఉంది ఆకాశస్థలింగా పరమాత్మగా ఆకాశం ఉంది ఆ పరమాత్మే చెప్పబడ్డాడు ఆ మంత్రం ఏమంటే ఏషోంతర హృదయ ఆకాశ తస్మిన్ శేతే 
అది సమాధానం వైశ్వత భూత అనే కృష్ణకి సమాధానం ఏంటంటే ఈ హృదయము లోపల ఏ ఆకాశపు వలతో దాని ఎందు వీడు నిద్రపోతున్నాడు విజ్ఞానం నిద్రపోతున్నాడు అంటే దాని ఎందు విలీనమై ఉన్నాడని అర్థం ఆ విలీనమైన ఆకాశం ఏదైతే కలదో అది ఏ పరమాత్మ పరమాత్మకి ఆకాశ శబ్దం చేత వ్యవహారం ఉన్నది ఉంది ఇక్కడే కాదు చాలా కూడా చెప్పారు సదా సౌమ్య సంతదా సంపన్నం భవతి అని చెప్పారు చాలు హే సౌమ్య అంటే ప్రియ లక్షణ అంటే నిన్ను చూస్తే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ఒకప్పుడు విద్యార్థి ఏం చేస్తాడు అంటే పొద్దున్నే ప్రధానం చెప్తారు ఓ ప్లేట్ ఇట్లు కట్టు కొట్టేసి నిజంగా నేను వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు సోమ్య వాడు ముందు ఏం చేయడం ఆ ఇట్లీ తినేయడం ఆ టీ తాగేయడం వాళ్ళు కూర్చో వాడు ఒక గంట సేపు పని తెప్పు అవుతాం చూస్తే అవును వాడు ఏడు పావుకో ఏడు రకం రావాలనుకుంటున్నాడు ఇంకా రాలేదు అనుకోండి ఏమిటినా వీడి ఇంకా రాలేదు అనుకుంది వాళ్ళ పటాలు వస్తాడా రా పాటల మీద ప్రేమ కాదు వాడు పట్టుకు వచ్చేది పాట మీద ప్రేమ వాడు ఉండాలి వీడు నాకెందుకు పాటల మీద ప్రేమ ఆ పాటలు నాకు ఉంటే వాడు కొట్టాలి ప్రేమ సో వీడు రావడానికి ఇలా ఉన్న ట్రక్ మీద కనపడతారు ఆ ఎవరో వచ్చేవాడు ఇది సోమ్య అంటే అర్థం అది సోమ్య అంటే ప్రియదర్శన అంటే నేను చూస్తే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది అని అని పిలిచి అంటే ప్రోత్సాహం చేయడం కోసం విద్యార్థి తదా సంపన్నం తదా సదా సంపన్నం భవతి తదా అంటే అప్పుడు అప్పుడంటే నిద్రపోయి ఉంది ఇదంతా నిద్ర చర్చే ఆ నిద్రావస్థ ఎందు వీడు కలిసిపోతాడు విలీనమైపోతాడు దేంతో విలీనమవుతాడు సత్తో విలీన సత్తు అంటే పరమాత్మ సకల జగత్తుకి కారణం సదైవ సౌమ్య సదైవ సౌమ్యత మొక్కిన ఆశ ఆ సత్తుతో విలీనమవుతాడు సతా సౌమ్య తదా సంపన్నం భవతి అంటే అహరహర అహరహర విచ్చింత ఏతం బ్రహ్మలోకం లభిందంతి ఈ ప్రజలు ఉన్నారే ప్రజలంటే ప్రాణులు ప్రజా అయితే ఇది ప్రజా హక్ కాదు ప్రాణులు అన్నీ కాదు మనుషులు తీసుకోవాలి శాస్త్రం మనుషులు కోసం కదా ఈ మనుషులు ఉన్నారే అహహా అహహ రోజు తర్వాత రోజు అంటే ప్రతి రోజు బ్రహ్మలోకం గచ్చంత గచ్చంత స్త్రీలంగా అనుభవించిందంటే ప్రజాశక్తం స్త్రీలంగా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు రోజును ప్రతి రోజు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి వస్తారు బ్రహ్మలోక అంటే బ్రహ్మణ లోక షష్ఠి కాదు బ్రహ్మైవ లోక బ్రహ్మయ లోకం ఏమిటా బ్రహ్మ పరంపరం అదే సత్తు ఆ సత్తుకు వీడు వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాం రెండు రోజులు రెండు రోజులు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి వస్తాం అని తెలుసుకో నవిందం అని తెలుసుకో పొందుట వైపు అంటే తెలుగుటయే పొందుట వింద లాభే పొందుట పొందు లాభము అంటే లభించుట అంటే తెలుగుటయే లభించుట అని తెలుసుకో చూడండి ఇది పురా పురాణ దృష్టికి దార్శనిక దృష్టికి అంత తేడా ఉంటుందంటే పురాణ దృష్టి ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన వీడు నిద్రపోయాడు ఈ నిద్రపోయినప్పుడు పైసల పదార్థం అని అడిగింది వీడు పోరాడు అయితే బెడ్రూమ్లో మంచమే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి పోరాడు కూడా అలాగే ఎంతైనా ఒకటే ఏమైనా అలాగే చెప్తాడు ఏమైనా ఏమైనా తెలుసుకోవాలి పౌరాణికి కూడా అలా చెప్పాడంటే అది ఎవరు కరెక్ట్ కదా అనిపిస్తాం మనం అది ఇట్లాంటి పాయింట్ అది బెడ్రూమ్లో వద్ద మీద ఉంటుంది ఇట్లాంటి పాయింట్ అది ఇట్లాంటి పాయింట్ వైశ్వత దాదూత్ వీడు నిద్రపోయినప్పుడు ఎక్కడికి పోయాడు మీరు ఆలోచించండి నిద్రపోయినప్పుడు ఎక్కడికి పోయాడు దార్శనిక దృష్టిని కల్టివేట్ చేసుకోవాలి నిద్ర మర్మం ఎదిగిన వాడు నిజమైన యోగిన విశ్వనాథిన దార్శనిక దృష్టి కల్టివేట్ చేసుకోవాలి నిద్రపోయాము ఎక్కడ ఉన్నాను ఎంఎల్ఏ బెడ్రూమ్లో మంచి మంగళవారం బెడ్రూమ్లో మంచి మీద ఉన్నాను ఇదో ఇదో దృష్టి అని దాని మీద దృష్టి అంటారా నేను ఫిలాసఫీ అంటారా అది నాట్ ఫిలాసఫీ దార్శనిక దృష్టి ఓకే దార్శనిక దృష్టికి వస్తా ఒకళ్ళు పోయారు అణం పోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళి అని అడిగితే ఇది పురాణ దృష్టి పెట్టాడు పురాణ దృష్టి పెట్టి క్యాలిక్యులేషన్స్ వేస్తాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎవరోకానికి వెళ్ళాడా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాడా ఎనిమిదికి వెళ్ళాడా ఎనిమిది ఇంకా దారిలోనే ఉన్నాడా వీడు తదిరి పెట్టడానికి వస్తాడు ఏ ప్రయాణికం గైకం గైకం అంటే గైకం పురోహితుడు ఇంకా దారిలోనే ఉన్నాడు కబడ్డీ దారి 
ఇంకా చేతలేదు దారిలోనే ఉన్నాడు పైగా ఈ దారి ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ ఏ వై ఇట్స్ ఏ వై ప్రత్యేక జ్వరం వస్తుంది ఇట్స్ ఏ వై అంటే కొంత దూరం కామన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒకటి స్వర్గానికి పోతుంది ఒకటి నాకానికి ఇప్పుడు వై ఇంకా ఇంకా ఫోర్ రాలేదు అని చెప్తాడు చెప్తే మనం ప్రేమించే వ్యక్తి ఇంకా ఫోర్ కిలోమీటర్ వెళ్ళాలని ఇంకా తొందరలో ఫోర్ కిలోమీటర్ వచ్చినప్పుడు స్వర్గానికే వెళ్ళాలన్నప్పుడు నరకానికి వెళ్ళాలన్నప్పుడు అంటే మీరు ఏదైనా కొన్ని దానాలు ధర్మాలు మీరు చేస్తే వాడు స్వర్గానికి వెళ్తాడు చూడండి ఎలా ఉంది చచ్చిపోయిన వాడి పని గురించి చర్చా ఇది పురాణ దృష్టి దార్శనిక దృష్టి ఏమో చూసినా చచ్చిపోవడం దాకా ఎందుకంటే మీరు నిద్రకీను మరణానికి తేడా ఎందుకు నిద్రలో మీ జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్న సర్వాన్ని పోగొట్టుకుంటే కానీ నిద్రావస్థ రానే రాదు నిద్రావస్థలో సర్వాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు ఒకటి కూడా ఏమిటి గిల్స్ అప్ ఎవరితే అదే నిద్ర మరణం ఏమిటి అది నిద్ర దీర్ఘ నిద్ర అన్నారు మరణానికి దీర్ఘ నిద్ర అంటే దీర్ఘ నిద్రలో వెళ్ళారు వాడు అంటే ఇంక లేవలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి మరణించినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు నన్ను అడిగారు వాడు అంటే మేము ప్రేమించే వ్యక్తి మరణించారు ఎక్కడికి వెళ్తారు మా అమ్మగారు పోయారు అక్కడికి వెళ్ళారు అని అడిగాడు ఎంగ నేను ఉన్నాను ఇదే ప్రశ్న నాకు వచ్చిందా ఎదురాడా నేను దాన్ని చక్కగా షెడ్యూల్ చేసుకున్నాను నా ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఫాలో అవుతు మా అమ్మగారు పోయి హిరణ్య గర్భంలో విలీనమైనారు మీ అమ్మగారు కూడా అక్కడ విలీనమైన హిరణ్య గర్భంలో విలీనమైన నేను చిత్రిస్తే హిరణ్య గర్భం వాస కోసం అది భావన వైద్య భావంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రేమించే వ్యక్తి ఎక్కడ కలిసిపోయారు అంటే హిరణ్య గర్భంలో కలిసిపోయారు అని తెలుసుకోవాలి అంతే కానీ ఈ లోకానికి వెళ్ళారు ఆ లోకానికి ఎక్కడ పుట్టుకుంటారే వాటి గుర్రం పుట్టుకుంటారా ఇలా మొదలుకుంటున్నాం ఇదంతా పురాణ దృష్టి దార్శనిక దృష్టి చాలా క్లీన్ దృష్టి వేరే ఉపనిషత్తులు చెప్పేటువంటి దృష్టి ఏంటంటే అహరహర్ గచ్చంత్య ఏతం బ్రహ్మలో మరణించినప్పుడు ఎలాగో బ్రహ్మలోకానికే వెళ్తాం పరమేశ్వరులోకి వెళ్తా ఉన్నాం ఎందుకని పరమేశ్వరం నుంచి బయటకు వచ్చాం కనుక అదే పరమేశ్వరులోకే వెళ్తాం ఏ నదైనా ఏం చూసుకుని ఈశ్వర సముద్రంలో కలుసు మానవుని జీవితాన్ని నదీ ప్రవాహంతో పోల్చారు తథా నిత్య సందమాన సముద్రే అస్తం గచ్చింది సో నది అలా ప్రవహిస్తూ మనిషి కూడా నది గురించి పోతుంది అలా ప్రవహిస్తూ 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 సముద్రంలో కలిసిపోతుంది సముద్రం అంటే ఈశ్వరం కాబట్టి మనం మరణించినప్పుడు ఇది ఎవరిలో కలుస్తాం ఈశ్వరంలో కలుస్తాం ఈశ్వరం నుంచి బయటకు వచ్చాం ఇది దార్శనిక దృష్టి ఆ ఈశ్వరునికే బ్రహ్మలోకం అని బ్రహ్మలోక కాబట్టి జీవుడు ఎవరిలో కలుస్తాడు ఈశ్వరులో కలుస్తాడు కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు జీవుడి కంటే భిన్నుడు అని బాధ తర్వాత ప్రాజ్ఞానాత్మ సంప్రతిష్ట పర ఆత్మని సంప్రతిష్టే ఇది ఈ ప్రాజ్ఞానాత్మన సంరక్షణగా ఇది ఉదాహరణకి మాత్రం జ్యోతిర్ బ్రాహ్మణంలో యథా ప్రియ ప్రియయా సంపరిష్వత్త వీడు ప్రియురాల చేత గట్టిగా గౌరవించబడినాడు అంటే అక్కడ భేదం తెలియదు అంటే ఫిజికల్ కాదు నాట్ అబౌట్ ఫిజికల్ వీడికి ప్రియురాలకి అభేదం అనుభవానికి వస్తుంది దాన్నే ప్రేమ భేదం అనుభవానికి వస్తే ఇంకా ప్రేమ ఏంటి కో ఎగ్జిస్టెన్స్ నీ అకౌంట్ మీదే నా అకౌంట్ నాది అంటే కో ఎగ్జిస్టెన్స్ మ్యూచువల్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇట్స్ ఎన్ అరేంజ్మెంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ యూరోప్లో ఉన్నప్పుడు అది ఒక ప్రసిద్ధ ఫ్రాన్స్లో దాన్ని లీగలైజ్ చేస్తారు మ్యారేజ్ ఈజ్ లీగల్ లీగల్లీ బైండింగ్ మ్యారేజ్ అయిందంటే ఆస్తిలో వాటాలు ఇవన్నీ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మ్యారేజ్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనుషులు ఎలా ఉంటారంటే చాలా చాలా ప్రాపంచ ప్రపంచంలో బాగా ఇంకో ఒక అమ్మాయి తన తన బంధువుతో చెప్పింది తన మావయ్యతో ఉంటుంది చెప్పింది ఆమె నా భర్తకి నాకు పడటం లేదు అని చెప్పింది అయితే చెప్పింది నా భర్తకి నాకు తెలియ టిఫ్ అంటే సమ్ కా కాన్ఫ్లిక్ట్ కాలేదు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేక రూపాయలు ఉంటాయి ఆ రూపాయలు అనేక అవసరం కాన్ఫ్లిక్ట్ నా భర్తకు నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందని చెప్తే ఆయన 
మావయ్య మావయ్య అంటే ప్రేమించి వాళ్ళు నా తల్లి సోదరు ఎవరాలి ఎవరు చెప్పాలి అమ్మా కంట్రోల్ పెట్టుకోకూడదు కనుసు ఉండేటట్టు ప్రయత్నం చేసుకోవాలమ్మా నువ్వు అలా కంగారు పడ్డా చెప్పాలా అలా చెప్పడదు అడిగిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్లో ఏమేమి నీ పేరు మీద ఉన్నాయని చెప్పు దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ ఇంకా ఆ కాపురం ఏం నిలబడుతుందండి కాపురం నిలబెట్టి ప్రశ్న అది అప్పుడే ఆల్రెడీ హీ హాస్ ప్లాన్ టు బ్రేక్ అప్ మొట్టమొదట ఫస్ట్ ఫస్ట్ హింట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంతదాకా హింట్ కూడా లేదు ఫస్ట్ హింట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాగానే దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ హీ హాస్ అంటే ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఏమో నా గుర్తులు ఉన్న మటికి ఏది నా పేరు మీద లేదని అయ్యవేదానా ప్రేమలో అద్వైతం సరవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటాడు యూనిటీ ఇన్ ఫిజికల్లీ సెపరేట్ బట్ భావనాత్మకంగా యూనిటీ దట్ ఈస్ ప్రేమ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇస్ కాల్ లవ్ ఈశ్వరుని ఎడలు కూడా అలాగే ఉంటుంది అవునా ఈ ప్రేమ ఉన్నది ఈశ్వరుడి దగ్గర ఎలా ఉంటుందో సర్వం ఉందో అదే విధంగా ఉంటుంది ప్రేమ యొక్క స్వరూపం అప్పుడే అద్వైతం కాదు ఆ స్వరూపం ప్రేమ ఒక టాపిక్ ఇది మీకు ఎవరికైనా ఒప్పుకుంటే నారద భక్తి సూత్రాల మీద నేను పాఠం చెప్పాను ఎంత పాఠం చెప్పానో నాకే తెలియదు అంత ప్రేమ లవ్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ టాపిక్ లవ్ గురించి అంత పాఠం చెప్పానంటే నాకే ఆశ్చర్యం ఇష్టం అంత ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఎవరికైనా ఒప్పుకుంటే వెళ్ళచ్చు సో ఎనీవే సో ప్రియుడు ఆ ప్రియురాలతో ప్రియుడు కౌకరించుకుంటాడు అంటే అద్వైతం ఇంక సెపరేట్ కాదు అనుకోండి అదేవిధంగా ప్రాజ్ఞాన ఆత్మ సంపరిశ్వక్త నిద్రావస్థ ఎందు ఈ జీవుడు వెళ్ళి ఆ ప్రాజ్ఞ ఆత్మ చేతం కౌకరించుకోబడతాడు వీడు కౌకరించుకోడు వీడికి అంత వీడికి అంత పిలుపవర్ ఎక్కడ ఉంది నిద్ర వీరిపోతారా నిద్ర మిమ్మల్ని తరగత తీసుకుంటుంది నేను నిద్రపోరు ఇంకెలా అంటారు అంతే నిద్ర మిమ్మల్ని తరలోకి టేక్స్ ఇట్ సో ప్రాజ్ఞాన ఆత్మ సంపరిశ్వత ఆ ప్రాజ్ఞ ఆత్మ చేతులు మీరు పౌగరించుకోబడతారు నిద్రావస్థ ఆ ప్రాజ్ఞ ఆత్మకే పరమాత్మ అంటే ఎంత తేడా చూసినా అద్వైతంలో అదే మరి అద్వైతంలో అయితే ప్రాజ్ఞ ఆత్మ అంటే శుద్ధ అసంగ ఆత్మ కానీ ఇక్కడ పరమాత్మ వీడు ఆ పరే ఆత్మని సంప్రతిష్టతే ఆ పరాత్మను విలీనమై అక్కడే స్థిరంగా నిలిచి ఉంటాడు విద్యాశ్రుతి నిశ్చీయతే ఈ శృతులన్నీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఆకాశ శబ్దం ఏదైతే కదా అది పరమాత్మ అని నిర్ధారితమైపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రకరణంలో ఈ బ్రాహ్మణంలో యోయం అంత హృదయ ఆకాశం చూసారా అది పరమాత్మ ఏమేమ అస్మాదాత్మన సర్వే లోకాహం చూసారా అస్మాదాత్మన అది పరమాత్మ కాబట్టి పరమాత్మ నుండి ఈ లోకము పుట్టే అని చెప్తోంది తప్ప విజ్ఞానమయాత్మ నుంచి అని కాదు అని నిరీశ్వరవాదిని తిరస్కరిస్తున్నారు దాన్ని ఇంకా సంభవం అంతరాకాశ లోపల చిన్న ప్రసరంత ఆకాశం దహర అంటే అల్పహ అల్పమైన అల్పం అంటే చిన్నది చిన్నది ఏంటి ఇట్స్ ఎ పొలిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అల్పం అంటూ దహరం అనే అంట దాన్ని అల్పం అని అనుకోరు కానీ అర్థం అదే దహరాకాశం కాదు కానీ వాస్తవంలో అదంత దహరం కూడా కాదు అదంత అల్పం కాదు అది ఇది ఎలాగంటే వజ్రము ఎంత ప్రసరం తుంటుందంటే వజ్రం ప్రసరం తుంటుందంటే అది ప్రసరంతే ఉంటుంది కానీ దాని విలువ కోట్లు అదేవిధంగా ఈ దహరాకాశం చూసారా అది పరమాత్మ అది ఇంకా అల్పమైన ఆకాశం అయితే అది ప్రస్తావించి ఆ దహరాకాశమునకే ఆత్మ అనే శబ్దం చేత నిర్దేశం చేశారు చాందోపు అవును ద్వైతవాదులు 
చక్కగా శరీరం మీద మీరు కూర్చుని శేషో ద్వైత వాళ్ళని చదువుకుంటే వాళ్ళ సిద్ధాంతానికి కావలసిన యుక్తులన్నీ వాళ్ళకి హ్యాపీగా దొరుకుతాయి ఇంత తెలివిగా వీళ్ళు ప్రపంచం వీళ్ళు లింగ పురాణం అంటాడు తప్ప ఇంత లోతు ఇంత లోతుగా చెప్పలేడు చూడండి చంద్రంజ దహర విద్యని పట్టుకుని దాంట్లో కూడా వీళ్ళు ఈ రకంగా ఆకాశ యుద్ధం ఉంటే పరమాత్మను అర్థం చెప్పి దాన్ని ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఇచ్చి ఈ పరమాత్మ నుండే సకల లోకంలో వచ్చాయి కాబట్టి ఈ మొత్తం ప్రకరణ అంతా విజ్ఞానమయ ప్రకరణం కాదు ఇది ఈశ్వర ప్రకరణ అంటే జీవ భిన్నమైన ఈశ్వర యొక్క ప్రకరణ అని అలా రాదిస్తారు ప్రభుత ఏమ పరమా తర్వాత ఈ ప్రకరణము అది నేను చెప్పాను ఈ ప్రకరణము విజ్ఞానమైన ప్రకరణం కాదు ప్రకృతం పరమాత్మ జీవుల జీవుల గురించి ఏంటంటే చెప్పింది పరమాత్మల గురించి చెప్పాలి కానీ కాబట్టి ఇది ప్రకరణము పరమాత్మే కాబట్టి అస్మాత్ ఆత్మన అనే పదంలో ఆత్మ అంటే పరమాత్మ కాబట్టి పరమాత్మనే జగత్తు ఆవిర్భవించింది తస్మాత్ యుక్తమే యుక్తం ఏమేవ అస్మాత్ ఆత్మన ఇది పరమాత్మన సృష్టి కాబట్టి ఇది ఏ యుక్తి యుక్తంగా ఉన్నది యుక్తం ఏమిటి ఇక్కడ మంత్రంలో ఏముంది ఏమేవాస్మాదాత్మన ఇదే విధంగా ఇదే విధంగా అంటే దృష్టాంతం వాన్ ఫైర్ నుంచి వెనుకుల్లో వచ్చినట్టుగా అని అర్థం ఇదే విధంగా అస్మాదాత్మన ఈ ఆత్మ నుండి అంటే ఈ ఆత్మ అక్కడ ఏంటి పరమాత్మ ఏ అవుతుంది ఈ ఆత్మ నుండి సృష్టి వచ్చింది అంటే పరమాత్మ నుండి ఏ సృష్టి వచ్చిందని అర్థము అంతే కాని విజ్ఞానాత్మ నుంచి సృష్టి వచ్చిందని మాత్రము కాదు ఫైనల్గా సంసారిణ సృష్టి స్థితి సంహార జ్ఞాన సామర్థ్యాభావంచ అవి సృష్టి చేయడానికి జగత్తును సృష్టించడానికి సృష్టించిన జగత్తును నిలబెట్టడానికి స్థితి దాన్ని మళ్ళీ ఉపసంహారం సంహారం అంటే చంపేయడం అది కాదు ఉపసంహారం అని అర్థం ఉపసంహరించడానికి శక్తి జీవుడు ముందుగా ఉండదు పరమాత్మకే ఉంటుంది అది కూడా మేము చెప్పి ఉన్నాము ఆర్గ్యుమెంట్ ఎవరు విచిత్రంగా ఉంది ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తుండగానే నాకు బౌద్ధ ఆర్గ్యుమెంట్ కలుపులోంచి అలా వచ్చేస్తాం ఎందుకంటే అద్వైతం అనమాట కదా అవన్నీ పొద్దున్నే మీరు ఒక అర్థ సంసారాన్ని మీకు ఒక అర్థ సంసారం మీ ముందు ప్రత్యక్షం అవుతుంది నిద్ర లేస్తూనే సంసారం రెడీగా ప్రత్యక్షం అవుతుంది అవునండి దాన్ని ఈశ్వరుడు సృష్టిస్తున్నాడని మీరు చెప్పి తప్పులు చేసుకోవడం అవును తెలియ ఈశ్వరుడు సృష్టి చేసుకున్నాడు అవును మీరు సుఖం వస్తే అవును ఇచ్చాడు ఆ సుఖాన్ని ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు అల్టిమేట్గా మీ సుఖ దుఃఖాలతో ముందుకొని ఉంటుంది ఈ జగత్తు జగత్ అంటే నా సుఖం నా దుఃఖంతో కనెక్షన్ అయ్యే జగత్ అంటే ఇంక అంతకంటే ఉంది మిగతా జగత్ ఎలా ఉంటే ఎవరికి కావాలి కాబట్టి ఈ నా జగనా సుఖం ఉంది నా దుఃఖం ఈ జగత్ నుంచి వస్తుంది సుఖం దుఃఖాలు ఇప్పుడు ఎస్కేప్ ఏడో రోజున ఈ జగత్తుని ఈశ్వరుడు సృష్టించాడు కాబట్టి నాకు సుఖ దుఃఖాన్ని ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు అది ఎస్కేప్ సో యూ కెన్ ఎస్కేప్ కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆ ఈశ్వరుడికి ఏదో ఒక ప్రార్థన ఏదో ఒకటి పాటిస్తే ఆయన అలా సర్దుకొని సర్దుబాటు అయి ఉంటాడు నాకు అది మూలం అయిపోతాడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక జీవితకాలం అలాగే జీవిస్తారు బతుకుంటా అలాగే ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు సుఖం ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు దుఃఖం సుఖం గురించి మాట్లాడుకుంటే దుఃఖం గురించి ఇష్యూ సుఖం ఈజ్ నాట్ ద టాపిక్ ఇష్యూ కాదు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు అని ఈశ్వరుడిని గుర్తుకుంటూ ఈశ్వరుని పొగుడుకుంటూ వీడు బతికొస్తాడు కాబట్టి వీడు కనుక ఒక్కసారి అనుకుంటే ఈ శుభ దుఃఖాన్ని ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడో మానేడో అది అలా చెప్తూ నేను సృష్టిస్తున్నానేమో అని వీడు అనుకుంటే పరిస్థితి పూర్తిగా మారి దానికి వీడే సృష్టిస్తాడు బాధ్యత దెబ్బలాడింది వీడే కదా ఈశ్వరుడు దెబ్బలాడించాడా వీడే దెబ్బలాడించాడు వీడే దెబ్బలాడించాడు కాబట్టి దుఃఖాన్ని వీడే సృష్టించాడు ఇదే సృష్టించుకున్నాడు తర్వాత దుఃఖం తర్వాత పశ్చాత్తాపడే లాభం ఏముంటుంది సృష్టించుకున్నాడు కదా దుఃఖాన్ని తర్వాత దేవుడు వల్ల నాకేదో దేవుడు వల్ల ఏమో వీడే సృష్టించాడు 
కాబట్టి ఈ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్కి కౌంటర్ అది ఈ కౌంటర్ గురించి మీరు చెప్పేది ఏంటంటే అంటే మీరు రైతులతో ఇంటికి ఇష్టం లేకపోతే ఏదో చిన్న కౌంటర్ చెప్పాను ప్రస్తుతానికి ఈ కౌంటర్ అలా పక్కన పెట్టి సో ఈశ్వరుల నుంచే ఈ సంభవం సృష్టించే కొడుతూ ఉంటుంది ఇంకా దీని అట్టద్వైతం అట్టద్వైతం శంకరుడు ఎంత ద్వైతాన్ని ఎక్కడైనా రాసారా అని నాకైతే డౌట్ ఇక్కడ పెట్టారు ఈ గృహధార్మిక వంశంలో మొత్తం ద్వైతం ఉంటా పెట్టారు నాకు అవలగా కనపడితే చెప్తాం అనిపిస్తుంది మీరు గృహధార్మిక అధ్యాత సూత్ర సంవాదం తీసి ఆ సెక్షన్ తీసుకుంటారా దాదంతా ద్వైతం అది పట్టుకోండి అది పక్కది ఇది పక్కది వదిలేసి ఇది పట్టుకుపోయి మీరు బాధ మీకు మీ మొత్తం వైద్య శాస్త్రంలో లేని ఇంట్లో మీరు ఇంకోటి అత్ర ఆత్మేత్యోపాసిత ఆత్మానమే భావే అహం బ్రహ్మాస్మి ఇది బ్రహ్మ విద్యా ప్రస్తుత ఈ ఉపనిషత్తులో కూడా ఆత్మేత్యే ఉపాసిత ఈ బ్రహ్మ విద్యా బ్రాహ్మణం అహం బ్రహ్మాస్మి కూడా బ్రహ్మ విద్యా బ్రాహ్మణం వాటిని ఆ మంత్రాలని వైద్యులు చూసి దూరంలో చూడరు వైద్యులు వైద్యులు ఒక మధ్యలో చూస్తారు చూడగా ఏమొస్తాం కూడా సో ఆత్మ ఆత్మ అనియే ఉపాసించబడు ఏమంటే ఉపాసించాలి అంత ఆత్మయే చూపైన ఆత్మయే వెనుకడైన ఆత్మయే అని అలా ఉపాసించాలి అలా అప్పుడు ఆత్మ దేవుడు అవుతాడు జీవుడు అవుతాడు దేవుడు అవుతాడు బ్రహ్మ అవుతుంది అది పరమాత్మ అవుతుంది పరమాత్మ ఉపాసిస్తాడు కానీ ఈ జీవుణ్ణి ఏమిటి ఉపాసించేది జీవుణ్ణి ఉపాసిస్తే ఉపయోగం ఉంది పరమాత్మ ఉపాసన కోతన్న గారు ఏమన్నారు ఈ కావ్యాన్ని ఈ రాజుకి దేవుడికి ఇచ్చేది వీళ్ళకి ఇస్తే ఏమిటి వస్తుంది ఈశ్వరునికి ఇస్తే ఉపయోగం అన్నాడా లేదా జీవుడికి ఇచ్చాడా ఈశ్వరునికి ఇచ్చాడా ఈశ్వరుడికి ఇచ్చాడు జీవుడికి ఇస్తే ఏమొస్తుంది పైగా ఈ అది మధ్య కూడా ఉంది వీళ్ళందరికీ ఇచ్చి పడుకు గుర్తో కూడా పేరు పెట్టాడు ఎంత అలా కొట్టి పారేశాడు మనుజేశ్వరాధములకు అంటాడు వెలగేమి ఇచ్చి రాజులు అయితే మాత్రం అధము జీవుడుగా ఈశ్వరునికి ఇస్తాను అంటాడు చూడండి భేదాన్ని ఎంత స్పష్టంగా చూపించారు అలాగే ఆత్మహత్యే ఉపాసిత ఉపాసన చేయాలి ఏమైనా ఉపాసన చేయాలి నేను స్వామీజీని ఫలానా నేను ఆ ఏమి ఉపాసన చేస్తాను మాత్రం ఉపాసన ఓకే తర్వాత ఆత్మానమే భావే ఆత్మనే తెలుసుకున్నాడు అంటే పరమాత్మను తెలుసుకున్నాడు అని అర్థం పరమాత్మను తెలుసుకున్నాడు మరి అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకున్నాడు కదా దానివాడు ఏంటి అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకున్నాడు ఈ ఉపనిషత్తులో అనుగ్రహించారు కూడా రణాదులను ఆత్మనియే ఉపాసించలేదు నేను బ్రహ్మను అయి ఉన్నాను అని తననే తెలుసుకున్నవలేదు అంటే బ్రహ్మ విద్య ఉపక్రమించబడింది సరే మొత్తానికి ఇక్కడ అహంబ్రహ్మాస్మి ఈజ్ నాట్ ది ఇష్యూ అహంబ్రహ్మాస్మి ఏమన్నా తెలుసుకున్నది ఆత్మనే తెలుసుకున్నాము ఆత్మ అంటే పరమ పరమాత్మనే తెలుసుకున్నాము అని అర్థం అహంబ్రహ్మాస్మిని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి నేను బ్రహ్మనే ఉన్నానని కాకుండా నేను బ్రహ్మయందు ఉన్నానని అది తెలుసుకుంటాను ఆ విధంగా బ్రహ్మ విద్యని బ్రహ్మ విషయంజ విజ్ఞానమితి బ్రహ్మ విజ్ఞానమితి కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మ విజ్ఞానమా లేదా జీవ విజ్ఞానమా ఈ ఉపనిషత్ బ్రహ్మ విజ్ఞానం ఏం జీవ విజ్ఞానం కాదు జీవుడికి పుట్టుకొచ్చే లోకాలను ఏమి కాదు బ్రహ్మతే బ్రవాణీతి బ్రహ్మజ్ఞపయిష్యామీతి ప్రారంభం ప్రారంభం ఉంటే ప్రారంభ కర్మని కాదు ఆరంభించబడేదు అని అర్థం ప్రారంభ కర్మం టాపిక్ కాదు అది ప్రారంభం ఉంది కదా అని ప్రారంభ కర్మలో విడిపోయి కొంచెం టాపిక్ అంతా ఇంకోసారి పోటీ పోకూడదు సో బ్రహ్మదే ప్రవాణి ఆయన వచ్చాడు ఎవరు అజాతశత్రు అజాతశత్రు కాదు గారికి వచ్చాడు ఎవరైనా బ్రహ్మాన్ని బోధిస్తాను ఆయన బ్రహ్మ బోధించడం ఆయన ఒక కాలేదు బ్రహ్మ జ్ఞపయిష్యామి అన్నది అజాతశత్రు యొక్క మాట అజాతశత్రు ఎవరంటే నేను బ్రహ్మను బోధిస్తాను అని నేను అన్నాడు జ్ఞపయిష్యామి అంటే నీవు తెలుసుకునేట్లా చేస్తాను సో తత్ర సంసారి బ్రహ్మ జగత కారణం శనాయాతీతం 
అది అంటూ ఉండగా కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మ విద్య ఉపనిషత్తు ప్రకరణమై ఉండగా ఇప్పుడు మనకి వ్యవస్థ వచ్చేస్తుంది చక్కటి వ్యవస్థ ఏంటంటే బ్రహ్మ పరమాత్మ అసంసారి ఆయన సంసారి కాదు జగత్తుకి ఆయనే కారణము ఆకలి దర్పికలకు అతీతమైన వాడు నిత్యము శుద్ధుడుగానే ఉంటాడు జ్ఞానస్వరూపుడుగా ఉంటాడు ముక్త స్వరూపుడుగా ఉంటాడు ఆయనకి బంధము మోక్షము వేరే ఏమీ అక్కర్లా నిత్యము స్వభావం అంటే స్వరూపము నిత్య శుద్ధ బుద్ధమంత స్వభావుగా ఉంటాడు ఇది పరమాత్మ ఓకే తద్విపరీతారి ఆ పరమాత్మకి విపరీతుడు సంసారి విపరీతుడు అంటే డయమెట్రికల్లీ ఆపోజిట్ అని అర్థం డయమెట్రికల్లీ ఆపోజిట్ సో విపరీత చేతి సంసార అసంసారము నా అభిన్నం మితో విరుద్ధత్వాలు తమ ప్రకాశమని కాదు సో విపరీతుడు అంటే అభేదం ఉండదు డయమెట్రికల్లీ ఆపోజిట్ నువ్వు ఈస్ట్ నార్త్ ఉన్నాయనుకోండి దే ఆర్ నాట్ డయమెట్రికల్లీ ఆపోజిట్ కొంత అపోజిషన్ ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అపోజిషన్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అయితే డైవర్టికల్ అపోజిట్ ఈ ఈశ్వరుడు మనం చూసాం అసంసారి అసలు జీవుడు ఉన్నాడు తద్విపరీత ఆ పరమాత్మకి ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ ఉంటే ఆ భేదం ఎలా ఉంటుందండి కుదరదు వీడెవడు వీడు సంసారం తస్మాత్ అహం బ్రహ్మాస్మీ ఆ మంత్రంలో అహం బ్రహ్మాస్మి దాని సంగతి దాని గురించి పట్టించుకోవచ్చు దానికి ఏదో అర్థం వేరే చెప్పండి మీరు కంగారు పడిపోయి అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకోకూడదు శేషుల ద్వైత నాకు రెండు అలా తీసుకోకూడదు పైగా ఏం చేయాలి పరం హి దేవం హి అంటే వికాస్ హి అంటే పరం హి దేవం ఎందుకంటే పరమాత్మ పరం అంటే సంసారానికి అది దేవం ప్రకాశ స్వరూపుడు ఈశాను జగత్తుకంతని కూడా శాసించి వాడు అటువంటి పరమాత్మని వీడు సంసారి సంసారి నికృష్ఠుడు నికృష్ఠుడు అంటే అయోగ్యుడు అల్పుడు పాపి దాసుడు రెండు భాషలు ఈ నికృష్ఠుడు ఆ పరమాత్మని ఆత్మత్వేన స్మరణ నేనే ఆ పరమాత్మను నేనే ఆ పరమాత్మను అని కనుక వీడి ధ్యాన స్మరణ అంటే ధ్యాయన్న అర్థం ధ్యానం చేస్తే వీడికి పాపం చుట్టుకోకుండా ఎలా ఉంటుందండి కథం దోషభాత్మస్య తప్పనిసరిగా వీడికి పాపం చుట్టుకుంటూ ఉంటుంది తస్మాత్ నాహం బ్రహ్మాస్మి ఈ పాపం నుంచి బయటపడాలనుకుని మీ కోరికే తస్మాత్ అహం బ్రహ్మ నాస్మి ఇక్కడ తస్మాత్ అంటే అభేదానుసంధాతు దోషభాత్మ అభేదాన్ని భావన చేసి వాడికి పాపం చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి నా అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్తాం నేను బ్రహ్మను కాను నానే బ్రహ్మ నానే బ్రహ్మ నాను బ్రహ్మ కాదు నాను నాను అంటే నేను అని అర్థం కన్నడ నేను నికృష్ఠుడను పాపిని దాసుడను కింకరుడను కింకర ఇప్పుడు కింకర అంటే అది కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది కైంకర్యం అంటే తాత్పర్యం ఈ కైంకర్యం అనే వాడదు ఈ కైంకర్యం కైంకర్యం ఉంటారు వాళ్ళకి ఆ పదం అర్థం తెలియదు అది కింకర నుంచి వచ్చిందని తెలియదు కైంకర్యం ఈశ్వరునికి వాళ్ళ కైంకర్యం ఏంటంటే వడల కైంకర్యం లడ్డూలు కైంకర్యం తర్వాత ఉదయగిరి శేషవాహన కైంకర్యం లేదా ఉద్యాల పందిరి కైంకర్యం అన్ని కైంకర్యం కైంకర్యం అంటే ఏమిటి కైంకర్యం అంటే కైంకర్యమే కైంకర్యము అంటే కింకరస్య భావ నేను కింకరుడను కింకరుడు అని అంటే అర్థం ఏమిటి చూసినా ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు నువ్వు చెప్పింది నేను చేస్తాను అంటే నేను బుద్ధుని అయోగ్యుని అభావితుని అజ్ఞానిని 
కాబట్టి ఈశ్వరుడు కైంకర్యాన్ని అపేక్షించడు ఈశ్వరుడు జ్ఞానాన్ని అపేక్షిస్తాడు అభేదాన్ని అపేక్షిస్తాడు ఇప్పుడు ఇంక ఇప్పుడు కైంకర్యం వస్తాడు కొంచెం పొడుగాటి సమాసం అంతేటిని పట్టండి పుష్పోదకాంజలి స్థుతి నమస్కార బలుపహార స్వాధ్యాయాధ్యయన ధ్యాన యోగాది ఆదిరాధ విషేత అహం బ్రహ్మాస్మి అహం బ్రహ్మాస్మి అనకూడదు పాపం వస్తుంది అలా అంటే ఏం చేయాలి నేను కెంకర్ ఈశ్వరుని కంటే నేను భిన్నుడు ఈశ్వరుడు రాకంటే భిన్నుడు కాబట్టి పుష్పాలను ఈశ్వరుడికి ఇవ్వాలి పుష్ప ఎంత ఎక్కువ పుష్పాలు ఇస్తే అంత మంచిది ఓ టన్ను పుష్పాలు మీరు ఇస్తారంటే కూడా ఇవ్వ ఓ దాక అలా అభిషేకం చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికే ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేయాలి దాక అందుకే అన్ని రకాల అభిషేకాలు చేసేస్తాం పాలు అభిషేకం చేస్తాను పాలు కొంచెం ఆకలైన్గా ఉంటాయి పళ్ళ రసాలు అభిషేకం చేస్తాడు పుష్పం పళ్ళ పళ్ళ రసాలు అభిషేకం చేస్తాడు సో అవి ఎసిడిక్గా ఉంటాయి ఆ విగ్రహంలో ఈ అభిషేకాలన్నీ అలాగా డేస్ అండ్ డేస్ ఆఫ్టర్ మీరు గట్టం వరకు చేసేస్తూ ఉంటే అదేదో ఆ విగ్రహం కొంచెం తేడా వస్తుంది కరిగిపోతుందండి లైమ్ అవి స్టోన్ కూడా కలుగుతుంది కలిగితే అదేదో దేవుడికి అపరాధం ఏదో అయిపోయింది కాబట్టి విగ్రహం ఇలా అయింది అపరాధంలో చేసిన అభిషేకాలు ఎక్కువ అయ్యాయి పుల్ల పెరుగులు అన్ని అభిషేకాలు చేసేస్తే కొంచెం విగ్రహం తేడా వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఏదో మళ్ళీ ఇంకా ఎందుకు కరిగిపోయింది చూసుకోవాలి ఎవరినైనా సైంటిస్ట్ అడిగితే చెప్తాడు ఆల్ డైకరేషన్ ఉదక అంజలి ప్రతిజోదించాలి స్థుతి అంటే స్తోత్రం చేయాలి ఇదంతా మంచిదే కానీ ద్వైత భావంతో చేసి చేయాలి అంటాడు మేమంటాము ఇదంతా చేయాలి కానీ అద్వైత భావంతో చేయాలి చేయటం విషయంలో వినోదం లేదు నమస్కారం చేయాలి బలి ఉపహార బలి అంటే లడ్డూలో వీలు ఉండాలి మనం తప్పుకున్నారు బలి అంటే లడ్డూ బలి అంటే సర్వేస్మై దేవ బలి మాభహంతి బలి అనేది లోకంలో ఇంకా ముఖ్యంగా రాంగ్ సెన్స్ లో పోయింది అది బలి అంటే లడ్డూలు మొదలైంది ఉపహారం నైవేద్యం ఉపహారం అంటే బహుమతి బహుమతి అంటే ఏమో పురుగు జువ్వాది అని జవ్వాది ఏదో ఇలాంటిది ఉపహారం స్వాధ్యాయం వేదం చదువుకోవడం పనులను వదించుకోవడం గురువు గారి దగ్గర కూర్చొని అధ్యయనం చేయడం ధ్యాన యోగం చేయడం అంటే జపము ఇచ్చారు యోగం చేయడం వీటన్నింటితో ఈశ్వరుని ఆరాధించుకోవాలని కోరుకోవాలి కానీ అహం బ్రహ్మాస్మి అని కూర్చోకూడదు అలా కూర్చుంటే పాపం వస్తుంది అని ఈ విధంగా నిరీశ్వరవాది నిరీశ్వరవాదికి సమాధానం చెప్పడం కోసం శేశ్వరవాది యొక్క ద్వైతం అలా సాగిపోతూ ఉంటుంది దీని మీద పరమ సిద్ధాంతం ఏమైనా వస్తుంది అంటే నా మంత్ర బ్రాహ్మణ వాదేభ్య తస్యైవ ప్రవేశ అయ్యా మీరు వచ్చిన ఉపన్యాసం అంతా బాగుంది దాంట్లో కొన్ని అంశాలు కరెక్ట్ కూడా మేము అన్నీ తెలుస్తాం పూజలు అవి చూసుకోవాల్సిందే కానీ జీవుడికి ఈశ్వరుడికి భేదం అనే మాట మాత్రం కుదరదు ఎందుకంటే ప్రవేశశ్వరుడిలో ఈశ్వరుడే ఈ దేహాలు ఎందు జీవ రూపంగా ప్రవేశించడానికి అని చెప్తోంది కనుక జీవునికి ఈశ్వరుడికి భేదం అనేది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పోసడానికి